قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رزقنا وأهلنا في الدنيا زيارته والآخرة شفاعته يا رب العالمين اللهم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء وسائر الصالحين اللهم إلى أرواح المدفونين في مقبرة هذه المحلة يا رب العالمين اللهم اغفر لهم جميع ذنوبهم يا رب العالمين اللهم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين عامة اللهم اغفر لنا ولهم اجمع بيننا وبينهم في دار السلام اللهم بحقوق هؤلاء شرفاء المذكورين بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة الروضة نبيك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحة والعافية وسلامة يا رب العالمين اللهم ردنا بعد قبول الحج والعمرة والزيارة إلى أهلنا وأولادنا وبلادنا يا رب العالمين اللهم يسر لنا العودة إلى الحرمين الشريفين كرات بعد مرات بعد هذه المرة يا رب العالمين اللهم دي كل واحد ممن حضر في هذا المجلس المبارك من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطئنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفونا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا رحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العدة عما يصيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين നമ്മുടെ യോഗത്തിന് സ്വാഗതവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാവിലാടം ബ്രദേഴ്സ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അഭിവന്ദ്യരായ സെക്രട്ടറി എം ടി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മാവിലാടത്തെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ജഫർ സാഹിബ് അതുപോലെ സ്ലാം മാസ്റ്റർ എം എ യു പി എസ് കോളൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസാഖ് മാസ്റ്റർ അതുപോലെ മാവിലാട പ്രദേശ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അക്ഷയ്യനായ അമരക്കാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ സി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ എണ്ണിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ വിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ കർമ്മത്തിന് പോകുന്ന ഹജ്ജാജി വിനയത്തോടെ വളരെ ആദരവോടെ ഞാനിവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
മഹാനായ ഇബ്രാഹിം തങ്ങളുടെ പിടി കേട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് ഈ വർഷം പോകുന്ന ഹാജിമാരെ ഉത്തരമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ ഇന്ന് ഹാജിമാരോട് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി വളരെ ആദരമോടു കൂടി എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത മഹല്ലിൽ ഒരു മരണം സംബന്ധിച്ച ഈ പരിപാടി ഇത്ര വൈകിയത് അതുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ ക്ലാസിന്റെ തടസ്സമാകുന്നില്ല മാവനാട് പ്രദേശ് സ്റ്റാറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷക്കാലമായി മാവിലാടം എന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വളരെ സുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാവിലാടത്ത് നല്ല വലിയ വരമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം കാരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മാവില കടപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുകയും ഈ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാവില കടപ്പുറത്ത് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂലങ്കശമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടന രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന ഒരു സംഘടനയായി ഇത് മാറുമെന്ന് ഒരിക്കലും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സേവന രംഗത്ത് കാലെടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാവില കടപ്പുറത്ത് നിന്നല്ല അയൽ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് മാവിലാട പ്രദേശ് ഇങ്ങനെ അടിയന്തര ചികിത്സ അതേപോലെ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ ഈ മാവിലാടം പ്രദേശുകാർ പ്രവാസികളാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രവാസികൾ മാത്രമേ ഇതിൽ അംഗത്വം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു നിബന്ധന ഇതിനുണ്ട് ഈ പ്രവാസികൾ നമുക്കറിയാം മാവില കടപ്പുറത്തും അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ യു എയിൽ പല ഇമറേറ്റ്സുകളിലായിക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മാവില കടപ്പുറത്തുകാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ട് യു എയുടെ ഒരു പൊതു കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരു മാവിലാടം കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് 
ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ ടി സി കരാമയുടെയും യു അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെയും ഒക്കെ പി പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെയും ഒക്കെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം കൊണ്ട് അകമഴിഞ്ഞ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ മാവിലാക്കടപ്പുറത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാവിലാടം കൂട്ടായ്മ യു എ യിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തി കാണിച്ചു തന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മഹിമ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരുടെ സേവനം അവരെ അകമഴിഞ്ഞ സംഭാവന ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളും ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മാവിലാക്കടപ്പുറത്ത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ അത്താണിയായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണീരപ്പിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ആഹ ഒരു ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവ ഏറ്റവും വലിയതെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള കാര്യമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മാവിലാടം പ്രദേശിൽ നാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാവിലാടം പ്രദേശിനെ കുറിച്ച് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സേവന രംഗത്ത് അഞ്ചാണ്ട് തികയ്ക്കുന്ന ഈ മാവിലാടം പ്രദേശ് ഈ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട വില്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസും യാത്ര ഏപ്പും നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈത്യ തരികയും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉസാദിന് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതായാലും കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാവിലാട പ്രദേശ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അജന അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ സി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബ് അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മാവിലാടം പ്രദേശിന്റെ എന്നും മുതൽ കൂട്ടായ മാവിലാടം പ്രദേശിന്റെ എന്ത് പരിപാടി പറഞ്ഞാലും അതിന് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി സി അബ്ദുല്ല കറാമ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ യോഗത്തിൽ ഉദ്ബോധനം നടത്താമെന്നേറ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ടി അബ്ദുൽ ജലീൽ സക്കാഫി സ്ഥലം കാതി അവറുകൾക്കും അതുപോലെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളോടേറ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പ്രസിഡന്റ് എം ടി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സാഹിബിനും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇ കെ ജാഫർ സാഹിബ് അതേപോലെ എം എ യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റസാഖ് പുനത്തിൽ എ മുസ്തഫ ഹാജി ടി സി കരീം ഹാജി കാദർ കോട്ടയിൽ അംജദ് കെ സി ജാബർ എം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ എം കെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം മോദിക്കൊണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇന്ന് മറ്റൊരു ചടങ്ങും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടിയ എം ബി ബി എസ് നേടി ഡോക്ടർ പദവി നേടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എം കെ എം ഷാനിബയക്കും അതേപോലെ ഡോക്ടർ ഷബ്ന മുഹമ്മദ് ഹാരിസിനും ഉപഹാര സമർപ്പണവും ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ മാവിലാക്കടപ്പുറത്ത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ദീനി രംഗത്ത് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് പി പി അഹമ്മദ് സാജി ഹാ സാഹിബിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങും കൂടിയാണിത് അതേപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മഹമൂദിയ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സും ഏഴാം ക്ലാസ്സും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും ഏറ്റവും ഉന്നത മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിന്റെ വളരെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ക്ലാസ് ആരും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാജിമാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്കറിയാം ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ രസകരമായി ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് ആരും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വളരെ ക്ഷമയോടെ വളരെ അച്
എം കെ എം കെ സി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബിനെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അടുത്തതായി ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാവിലാടം ബ്രദേഴ്സ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രസിഡന്റ് എം കെ സി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബിനെ സാധരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഒരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ്സാണ് അതിന് ഞാൻ ഒരു തടസ്സമാവുന്നില്ല ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപേക്ഷരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്ന അറിയിക്കുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി സി അബ്ദുള്ള അഖാമ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഈ യോഗത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് അതിനുവേണ്ടി മാവിലാടം ബ്രദേഴ്സ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ടി സി അബ്ദുള്ള ഖറാമയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അസലാത്ത് വസ്സലാം വല അഷ്റഫിലംബിയായി വല അലിഹി വസാഹിബിഹി അജ്മൈൻ അമ്മാബാദ് ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ എം കെ സി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബ് സ്വാഗതം അർത്ഥവത്തായ ഭാഷയിൽ മാവിലാടം ബ്രദേ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല അവലോകനം സാരസമ്പൂർണമായ പ്രസംഗം നടത്തിയ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി എം ടി ഗഫൂർ സാഹിബ് ഞങ്ങളുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം പുല്ലാപ്പുള്ളി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദിയിൽ ഉപവിശ്വരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മോമിനിയങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വബറക്കാത്തു മാവിലാടം ബ്രദേ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ ഇതുവരെയായി എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരാറുള്ള ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ്സും അതുപോലെ ഹജ്ജാജിമാർക്കുള്ള യാത്ര അയപ്പും ഈ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും അതുപോലെ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി പി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സംഘശക്തികളായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ സൊസൈ സൊസൈറ്റിയുടെ കരുത്തരായ സാരഥികൾ ഇ കെ സിദ്ദീഖ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചുവയിൽ ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥികളായിക്കൊണ്ട് ജബുൽ റഹ്മയുടെ ദേശയും ഭാഷയും വർണ്ണവും ഒക്കെ മറന്ന് എല്ലാവരും സംഗമിക്കുന്ന ആ ഹജ്ജിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ പ്രവർത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ സൊസൈറ്റിയുടെ ആളുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം ഉസ്താദിൻ്റെ തടസ്സമാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് 
പ്രവാസ ലോകത്തെ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും എല്ലാവരും വാട്സാപ്പും നവമാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാറ്റിങ്ങും ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് മലീമസമാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു പ്രദേശത്തെ ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് നൂറോളം ആളുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കണ്ണീർ പോവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ വക്താക്കളായിട്ട് ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരേ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്ത് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തി അവർക്കൊരു ശാന്തി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന രോഗികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭവനരഹിതരായ സൂര്യപ്രകാശവും വെള്ളവും വീട്ടിൽ പതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ഭവനരഹിതരായ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം മന്ത്ലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അഗതികൾ വിധവകൾ യത്തീമുകൾ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടറ്റം മുട്ട മുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇവരെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും കൂട്ടായ്മയുടെ തോളോട് തോള് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വക്താക്കളോ അല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ പ്രദേശത്ത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മറുവശം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാവലാടം പ്രദേശ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ശൗചാലയം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലം സൈറ്റിൽ വഴിക്ക് അവിടെ താഴിട്ടും പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൈവരി നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിനുവേണ്ടി സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആംബിളിയും മുഖമുദ്രയും പതിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഡയറി വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഒരു വൻ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് നമ്മൾ ഒന്നിക്കുക ഈ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികപരമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസ ലോകത്ത് അറ്റുപോയ പല ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ സൗദിയിൽ പോയി കുറേ ആളുകൾ ഖത്തറിലേക്ക് പോയി കുറേ ആൾ ബഹ്റൈനിൽ പോയി കുറേ ആൾ യു എയുടെ വിധ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ അങ്ങനെ ചിന്ന ഭിന്നമായി കിടക്കുന്ന പ്രവാസ ലോകം കൊണ്ട് അറ്റുപോയ ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും നാട്ടിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും വേണ്ടി പല ആളുകളും പ്രവാസ ലോകത്ത് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥിരകാലാഭിലാഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വേണം ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കറാമയിലെ ജബി പാർക്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും ഒത്തൊരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാസ ലോകത്തൊരു ഭയങ്കരമാക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗമം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടെ ഒന്നിക്കുകയും നാട്ടിലെ കുശലങ്ങൾ പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം സ്ഥാനം വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അജ്ജിന് പോകുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥികളായ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം മക്കാം ഇബ്രാഹിം അതുപോലെ ജബ ജബലുർ റഹ്മയുടെ തീരത്ത് അത് ദുൽഹജ് ഒമ്പത് അറഫാ ദിനം ദേശവും ഭാഷയും ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ സംഗമിക്കുന്ന ആ സമയത്തും ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ശങ്ക ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ വിനയപുരസരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും കൂടുതൽ ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി ഈ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് തരണ കാരണം ഇന്ന് ഗൾഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയാണ് മുമ്
ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പല ആളുകൾക്കും തൊഴിൽപരമായിട്ടും ബിസിനസ്സിലും ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി സഹിക്കുന്ന ഒരു കാല ഒരു ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വ ചെയ്യണേ എന്നാവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചൊന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ യോഗം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഇന്ന ഫത്തഹിനാലക്ക ഫത്തഹമുബീന എന്ന തിരുവാക്യം കൊണ്ട് ഈ യോഗം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഉത്ബോധന പ്രഭാഷണമാണ് അതിനെത്തി ചേരേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ഥലം കാലി അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സദർ മുഹല്ലിം സലീം സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അസ്സാമലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായ വന്യരായ വില്യാപള്ളി ഇബ്രാഹിസ്താദ് നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് വേണ്ട വിധം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ ദൃശ്യ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പത്ത് ദിവസം മസലമായാൽ ഞാൻ കാപ്പാട് ദൃശ്യത്തിൽ വന്ന കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വില്യാപള്ളി ഇബ്രാഹിസ്താദ്ക്ക് എല്ലാം കൊല്ലവും വരാറുണ്ട് നമ്മളെ ഉസ്താദ് ഒരുവിധം വേദനൊന്നും പോക്കില്ല പക്ഷെ രണ്ട് ഉസ്താദ്മാര് വേദന വന്നാൽ വേദന പോകും ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ വില്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദ് അവർകൾ മറ്റൊന്ന് മരിച്ചു പോയ എം കെ എം കോയ ഉസ്തിരിയാര് ഇങ്ങനെ രണ്ടാളെ വേദന എൻ്റെ ഉസ്താദ് വേദന പോകാറുള്ളൂ കാരണം അത്രയും പഠിക്കാൻ അവരെ വേദന ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ലോഹ ദീർഘായുസും മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പഠനാർഹമായ കാര്യങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ അത് പകർത്താനും പഠിക്കാനും നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അസ്ലാം വാലിക്കും അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ ആശംസ അറിയിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതായി വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ടി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സാഹിബും നമ്മുടെ സ്ഥലം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇ കെ ജാഫർ സാഹിബും എം ഐ പി യു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റസാഖ് മാസ്റ്റർ പുനത്തിലും പി വി കുന്നബ്ദുള്ള എം അഷറഫ് എ മുസ്തഫ ഹാജി ടി സി കരീം ഹാജി കാദർ കോട്ടയിൽ അംജദ് കെ സി ജാബിർ എം ടി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എം കെ എന്നിവർ ആശംസ അറിയിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അടുത്തതായി മാപ്പിലാടം ബ്രദേഴ്സ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ്സാണ് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി വന്യരു ഉസ്താദ് വെല്ലാപ്പള്ളി ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العلي العلي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سنهم الله مؤمنين الله مؤمنات الله رند دوسم پورنماي پغل سمسار جارم حد جند بشينغل پرنج درکان انك انر ورا قرنج تلال پن ابدن در رند منك ورا سمسار جد وند حد جند بشينغل لندم پرنجان قرنج تلال ஒரு சங்கதி இந்த பிரவர்த்தகரம் சிந்திக்கிறதுதான் ஒது செய்யணுமெங்கில் ஒதுவிட பரதத்திரையாணும் படிக்கணும் ஒது முறிஞ்சு போகுன சங்கதிகள் எந்தொக்கையாணும் படிக்கணும் நிஸ்காரம் செகிஹாவணமெங்கி நிஸ்காரத்தின் பரதுகள் எந்தொக்கையாணும் படிக்கணும் நமஸ்காரம் பாத்திராய் போகுன சங்கதிகள் எந்தொக்கையாணும் படிக்கணும் ஒரு மனுஷன் ஒது எடுத்தால் ஒது செய்யணுமெங்கில் ഒതുവിൻ്റെ പറതുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം ആ ഒതു മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന സംഗതികൾ എന്താകണമെന്ന് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അമലാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പറതായ ഹജ്ജ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചേ പറ്റും അല്ലാതെ പോയത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് പല മസലകളും പറഞ്ഞാൽ അവസാന പറ അന്നലെ കൊരാൾ മക്കത്ത് പോയി തിരിച്ച് വന്നാൽ അവൻ്റെ മടക്കം ഹജ്ജുമില്ല ഉംറയുമില്ല ഇന്നലക്കാണ് എന്ന് കിതാബിൽ പറയുന്ന പലതുമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിൽ പോകുന്ന കക്ഷികൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം പഠിച്ചവനെ ഹജ്ജിന് ഹരതി കൊടുത്ത് പാസ്സായിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഏതൊക്കെ ആണും പെണ്ണുമുണ്ടോ അവർക്ക് മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ നീ തോഫിയക്ക് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ആ ഹജ്ജ് യാത്രക്ക് ഒരു മുടക്കവും വരാതിരിക്കണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടൊരു സഹാബി ചോദിച്ചു ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളഹാനോട് ദ്വയറക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലെ ദ്വായിറക്കേണ്ടത് റസൂർ ദാച്ച ഒറ്റ മറുപടി സലുല്ലാഹ് ആഫിയ അവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത് ആഫിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ആരോഗ്യം വേണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ലിയറാകും ഒരു കോടിക്കണക്ക് ഉറപ്പിയുള്ളവനാ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളിലോന ഒരുപാട് കച്ചവടമുള്ളവന തളർവാന്ന് പിടിച്ച് കിടന്നു പോയി എണീച്ചൂട നടന്നൂട സംസാരിച്ചൂട പിന്നെ ഓരോ സ്വത്ത് കൊണ്ടുപോണിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടില്ലല്ലോ അതാണ് റസൂറ് ലവനം സെറുല്ലാഹ് ആഫിയ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ജ്വാറക്കുമ്പോൾ ആഫിയത്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന എല്ലാ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം വരെയും പുറപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ച് വരുന്ന അവസരം വരെയും അതിൻ്റെ ശേഷവും അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമ്മൾ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അമീൻ അറബൽ ആരമീൻ ഇത് ഈലാഹി എന്ന കിതാബാണ് ഇമാം നവബിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കിതാബാണ് ഈലാഹ് ഹജ്ജിൻ്റെ വിഷയങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഷയങ്ങളും ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നു ഹജ്ജിൻ്റെ വിഷയങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഷയങ്ങളും പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേജാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേജ് ഈ പേജുകളിലെല്ലാം പറയുന്നത് ഹജ്ജ് ഉമ്രന്റെ മസ്തലകളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം രണ്ട് മണിക്കൂർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരു അജ് ക്ലാസ് നടത്തി ഉഷാറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്നല്ലാതെ ആ ക്ലാസ് കൊണ്ട് വലിയ പ്രചോദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ടെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നാരും മനസ്സിലാക്കരുത് അള്ളാഹു തല മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ കേബം തവാഫ് ചെയ്യുക എന്ന സംഗതി പരിശുദ്ധമായ മക്കാശരീഫിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ ഒരാൾ കരിയാൽ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ സ്വഭാവ ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്പെടുന്ന അവസരത്തിലാണ് കയറിയതെങ്കിൽ അവൻ വേണ്ടത് കേബം തവാപ് ചെയ്യലാണ് തെയ്യത്തൊന്നും ആടവാണ് ഏത് പള്ളി കയറിയാലും പരിശുദ്ധ മദീനത്തെ റൗദാ ഷെരീഫുള്ള നബിതങ്ങൾ നന്ദി ഉറങ്ങുന്ന 
ആ പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ വരെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് രണ്ട് തെഹ്യ തിരസ്കരിക്കലാൾ ഇത് മക്കത്തെ പള്ളിക്ക് ബാധകമല്ല മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരാണോ പെണ്ണോ കയറിയപ്പോൾ തവാബിന് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തവാബിന് പോയിക്കോളുക തവാബിന് രേഷ്ഠ നിസ്കരിച്ച മതി അതിൻ്റെ ഒരു തെയ്യ നിസ്കരിക്കേണ്ട അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് കേബം തവാപ്പിച്ചുക എന്നത് നമ്മൾ ഉദുവാർപ്പിക്കുന്നവൻ ഉദുവിൻ്റെ പറന്ന് പഠിക്കണം ജനാപത്ത് കുളിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും കുളീൻ്റെ പറന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ റമദാൻ മാസം വരുമ്പോൾ നോബിൻ്റെ ഫറതുകൾ എത്രയാണ് നോമ്പ് ബാത്തിലാകുന്ന പത്ത് സംഗതി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ആണും പെണ്ണും പഠിക്കണം അതുപോലെ മക്കത്ത് പോകുന്ന ആണും പെണ്ണും തവാഫ് സഹിഹാവാൻ എത്ര നിബന്ധനകളുണ്ട് അത് പഠിക്കണം അത് പ്രധാനസരിച്ച് തവാഫിച്ച് നല്ലതായിട്ട് കേബേങ്ങനെ ചീറ്റിയുണ്ട് ഒരു ഫലവും കിട്ടുക കേബം തവാഫാവണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അന്ന തവാഫ യഷ്ടമില്ല വാജിബാത്തിൻ അള്ളാന്റെ കേബം തവാഫ് ചെയ്യലിന് കുറേ വാജിബാത്തുകളുണ്ട് ആ വാജിബാത്ത് അനുസരിച്ച് അതിനൊത്തുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തവാഫ് പറ്റൂ അമ്മൽ വാജിബാത്ത് സമാനിയ കേബം തവാഫ് ചെയ്യലിന് എട്ട് ഫറുന്ന് എട്ട് ഫറ ഒന്ന് ഔറത്ത് മറക്കലാണ് മറ്റൊന്ന് ചെറിയ ശുദ്ധിയെത്തോട്ടും അശു വലിയ ശുദ്ധിയെത്തോട്ടും ശുദ്ധി ഉണ്ടാകണം മറ്റൊന്ന് പൊറുക്കപ്പെടാത്ത നജീസനത്തോട്ട് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകണം തവാഫിച്ചവൻ്റെ തടിയിലും അവൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിലും വൽ മക്കാനുള്ളത് യത്തോ ഇങ്ങനെ കേബം തവാഞ്ഞങ്ങൾ നടക്കൂലേ നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആ അവൻ്റെ കാല് കൊണ്ട് തട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും നജീസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഫലൗ താഫ മക്ഷൂഫ ജുസീമിൻ ഔറത്തിഹി ഒരു ആണോ പെണ്ണോ അല്പം ഔറത്ത് കാണുന്ന നിലക്ക് തവാഫിച്ചേൽ ഔ മുഹദിസൻ അല്ല ഒരാണോ പെണ്ണോ വധുവില്ലാതെ കണ്ട് അള്ളാൻ്റെ കേബം തവാഫിച്ചേൽ ഔ അലിഹി നജാസത്തുൻ അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മേൽ നജീസുണ്ട് ഒയ്റു മഹഫുബിൻ അൻഹാ പറുക്ക പൊറുക്കപ്പെടാത്ത ഒരു നജീസൻ ആ നജീസോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ ആണോ പെണ്ണോ തവാഫിച്ചേൽ ഔത്യഫി മഷീഹി അല്ലെ തവാഫ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാഷ്ടം ചാട്ടിപ്പോയി വേറെ ശർദിമ ചാട്ടിപ്പോയി ശർദി നജീസാണ് കാഷ്ടം നജീസാണ് മൂത്ര നജീസാണ് അങ്ങനത്തെ നജീസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് തവാഫ് എന്നാലൊന്നും ലമ്യ സിഹ തവാഫു അവൻ്റെ തവാഫ് വല്ലാഹി സുമ്മ വല്ലാഹി സഹിഹല്ല ഒമൻ താഫത്ത് മിനൻ നിസായിൽ ഹറായി മുത്തു മോള് വെക്കണേ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്വതന്ത്രയായ പെണ്ണ് തവാഫ് ചെയ്ത് മക്ഷൂഫത്തെ രിജിൽ കാല് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തവാഫിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഔറത്ത് മുഖവും മുഖയും അല്ലാത്ത എല്ലാം ഔറത്താണ് ആ ഔറത്ത് തന്നെയാണ് കേബം തവാഫിച്ചു എന്ന അവസരത്തിലും മുഖവും മുങ്കയും അല്ലാത്ത എല്ലാം മറക്കണം കാലിന് സോക്സോ മറ്റോ ഇട്ടിട്ട് അതും മറക്കണം കാലിൻ്റെ അടിവരെ കേബം തവാഫിച്ചുമ്പോൾ പുറത്ത് കണ്ടാൽ ഒല്ലാഹി തവാഫ് പറ്റൂല തവാഫ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജും കിട്ടൂല ഉമ്മയും കിട്ടൂല കേട്ടോളെ മോളെ ഒരു പെണ്ണ് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളെ തലൻ്റെ ഒരു മുടി കണ്ടുപോയി തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ രണ്ട് കാലിൻ്റെ പത്ത് നഖത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളെ മുഖം കണ്ടുപോയി സോക്സ് കയറി കൊണ്ടോ പറ്റാറ്റ് എന്നാലും മിസിഹ തവാഫുഹ ആ പെണ്ണിൻ്റെ തവാഫ് സഹീഹല്ല എന്നതാലിക്ക് ഔറത്തും മിൻഹ മുടിയും നഖവുമെല്ലാം പെണ്ണിൻ്റെ ഔറത്താണ് ഇഷ്ടരത്തു ശത്രുഹുബി തവാഫ് കേബൻ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറക്കൽ ചെറുത്താണ് കമായിഷ്ടരത്തു ഫിസ്സല നിസ്കാരത്തിന് മറക്കൽ ചെറുത്തായ പോലെ കേബന്ത വാഫിക്കുമ്പോഴും കാലിൻ്റെ നഖവും തലൻ്റെ മുടിയും ഇതൊന്നും പുറത്ത് കണ്ടാത്ത വാഫ് പറ്റൂല കേട്ട മോളെ വൈദാ താഫത്ത് ഹാക്കദാ വറജത്ത് ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ നഖം കാണിച്ചോ തലേൻ്റെ മുടി കാണിച്ചോ ഒരു പെണ്ണ് തവാഫ് ചെയ്താൽ വറജത്ത് അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉമ്ര പൂർത്തിയാക്കിയത് 
അങ്ങനെ കുറേ നേരത്ത് ഓള് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി നബീസു നബി സജ്ജുമ്മയായി ജമീര ജമീർ അജ്മ അത് അജ്മ നമ്മൾ പോവാ അജ്മ അജ്മ നമുക്ക് ബലി കിട്ടി എന്നതല്ലാതെ ഫക്കത് റജാസ് ആ പെണ്ണ് മക്കത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചതെങ്ങനെ ഒരു സഹിഹായ ഹജ്ജ് കിട്ടാതെ ഒരു സഹിഹായ ഉമ്ര കിട്ടാതെ ആ പെണ്ണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മക്കത്ത് എത്ര കേബം ദോവാപിച്ചുമ്പോൾ നോക്ക് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ മുടികാണെന്ന് എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ സോക്സ് ചേട്ടാത്ത എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ ബാല്യക്കാരത്തിലൊക്കെ ചില വയസ്സ് ചുമ്മാമാർക്കെല്ലാം സോക്സ് ചേട്ട എന്തോരും മടിയ അതൊന്നും എൻ്റെ കാലിൽ പറ്റൂലേ മോളെ ഇനി കാലും കാണിച്ചു കൊണ്ട് തവാഫിച്ച വല്ലാഹിൻ്റെ തവാഫ് പറ്റൂല തവാഫ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹജ്ജും കിട്ടൂല ഉമ്രയും കിട്ടൂല എൻ്റെ പോക്ക് വെറുതെ ഒരു ഫലം അത് കിട്ടി കിട്ടിയില്ല നാല് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ചെയ്തിട്ട് അത് സഹിഹായില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രയാസം എത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് മതിയാക്കണ്ട ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഹജ്ജിൻ്റെ മസ്കല മാത്രം പറയുന്ന കിതാബ അങ്ങനെ കിതാബ് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അഹക്കാമുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കണേ വില്ലാപ്പള്ളി ഉസ്താദിൻ്റെ ക്ലാസ് ആൾ കേട്ടുക്ക് എന്ന വലിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പലവും കിട്ടൂലേ ഒരു പലവും കിട്ടൂലേ പടച്ചോനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മൂമിനീങ്ങൾ മൂമനാഥനും മഖ്ബൂലും മബുറൂറുമായ ഹജ്ജ് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ മഖ്ബൂലും മബുറൂറുമായ ഹജ്ജ് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അന്ന ഔറത്ത റജിൽ പുരുഷൻ്റെ ഔറത്ത് മാബൈന സുറത്തി ഓർക്കുബ മുട്ടിൻ്റെയും പൊക്കിളിൻ്റെയും മടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പുരുഷന്മാർക്ക് ഔറത്താണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കേബന്തവാ ചെയ്യുമ്പോൾ മോനെ മോളെ ആണുങ്ങളെ എങ്ങക്കൊന്ന് കേൾക്കണോ ഹജ്ജിന് ഹിറാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷന്മാർക്ക് തല കിട്ടിക്കൂടാ തൊപ്പി ഇട്ടുവിടാ ബനി ഇട്ടുവിടാ കുപ്പ ഇട്ടുവിടാ ഷണ്ടി എടുത്തുവിടാ ട്രൗസർ എടുത്തുവിടാ പേന്റ് എടുത്തുവിടാ ഹജ്ജിനോ ഉമ്രക്കോ എഹ്റാമ് ചെയ്താൽ ആ എഹ്റാമ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തുണി ഉടുക്കണം ഒരു തുണി തലേന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് മേ പുതക്കണം ഇത് മാത്രേ പോലെ ശരീരത്തുമ്പിലുണ്ടാവും ചില പള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടിച്ച മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എവിടെ ഞാൻ കാണാൻ പോലെ കുമ്പ എന്നാൽ പറയാ കുമ്പ നിങ്ങൾ പറയാം വല്ലാത്ത കുമ്പ ഇങ്ങനെ കുമ്പുള്ള പല മനുഷ്യന്മാരെയും മക്കൻ തുവാപിക്കുമ്പം ഞാൻ കണ്ട കണ്ണാണ് ഞാൻ കണ്ട കണ്ട് ഒരു തുണി ഉടുത്ത് കല്ലുള്ളൂ മറ്റൊന്നിങ്ങനെ മേത്ത് പോസ്റ്റിക്കും ഉണ്ടാവും ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുഴപ്പമില്ല ബലിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുപ്പായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആണ് എഹ്റാമ് ചെയ്താൽ കുപ്പായോട് വല്ല ബലിയ ഇടുവാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഈ തവാവ് ചെയ്യുമ്പം മറ്റൊക്കെ ഈ ഉടുത്ത തുണിയുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കുമ്പുള്ള ആളിലാകുമ്പോൾ ആ തുണി ഇങ്ങ് താണൂരും എന്നിട്ട് ഇവൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പൊക്കിള് ശരിക്കും ആളുകൾക്ക് കാണാം എന്തു ഷാർ പോത്തെ ഈ പൊക്കുളും കാണിച്ച തവാഫ് ചെയ്യാ തവാഫ് പറ്റുമോ ഒല്ലാഹി തവാഫ് പറ്റൂലോ ഔറത്ത് മറക്കൽ തവാഫിന് ആണിനും പെണ്ണിനും നിർബന്ധല്ലേ പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ പൊക്കിള് ഔറത്തല്ലേ അതൊക്കെ കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പല കൊല്ലവും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സങ്കടമാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഈ വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നും പഠിക്കാനാവില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അഹക്കാമുകൾ വിവരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തേ പറ്റും എന്നിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം പഠിച്ചോനെ ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഹർജി കൊടുത്ത് പാസ്സായ എല്ലാ മോമിനികൾക്കും മോമിനാത്തിനും ഒരു മക്ബൂലാകുന്ന മട്ടിലുള്ള ഹജ്ജ് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഹജ്ജിന് ഒരു മുടക്കങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും വരാതിരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നല്ല സന്തോഷം ഒരവസരം എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുമൂ സഹാദി എന്നൊരാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഒരവസരം എൻ്റെ യൗവന്യ കാലത്താണ് എന്നോ അഭിപ്രായം ഇല്ലാറേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുരയിലൊന്ന് പോകണം ഞാനും പെണ്ണുങ്ങൾ അജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ടിക്കൊല്ലം 
ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മനാസുക്കുൽ ഹജ്ജ് എന്ന് ഹജ്ജിൻ്റെ തോബ ചുമതലുണ്ട് സൈമം ചെല്ലുണ്ട് അറഫ അതെല്ലാം ഉള്ളൊരു ബുക്ക് ഞാൻ കൊണ്ട കൊടുത്തി ആ എന്നിട്ടല്ലോ ഓക്കെ എന്തോരി വേലിച്ച നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വിഷമം തീർത്തു കൊടുക്കണം ഞാൻ ആ പുരെ പോയി ഉമ്മട പേടോ ഉമ്മട അപ്പം ഈ ഉമ്മ വരുന്നത് ഒരു ബുക്കും കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബുക്കും ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെന്നാ കയ്യിൽ ഞാനും ആയാറു അജ്ജിന് പോന്നെ ഇബ്രാഹിം അലിയാറെ എനിക്കൊരു മനാസിക്കുൽ ഹജ്ജി എന്നൊരു ബുക്ക് കൊണ്ടെത്തുന്നക്ക് ഞാൻ രാവിലെ നേരെല്ലാം ബുക്ക് വായിക്കും മോന്തിക്ക് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല മോന്തിക്ക് യശാവ് നിൽക്കച്ച് ഭക്ഷണവും കയറ്റ് എല്ലാവരും കിടന്നാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുമില്ല ഞാൻ ഈ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കും അങ്ങനെ ബലിങ്ങനെ ഉറക്കു വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഉറങ്ങും രാവിലെ സുബികൾ നിൽക്കരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്തെല്ലാം തോമച്ചി മൻ ചെല്ലുന്നത് കണ്ട് അറഫേന്ന് മിനേൻ ചെല്ലുന്ന എന്തെല്ലാം ഉള്ളതാകുമ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല പറയും അലിയാറെ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടെന്താ ഈ ഉമ്മ ചോദിക്കുക എന്നോട് അള്ളാഹ്മല്ല അപ്പം ഈ ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ നാവെന്ന് പിടിച്ചു അല്ല നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇതാ ഈ ഉമ്മാനെ ഇതാ ഇതാ ഈ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും അമ്രയിലും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഈ നാവ് കൊണ്ട് ചെല്ലേണ്ട ഓതേണ്ട ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും അമ്രയിലും നിർബന്ധമില്ല ചിരിച്ച് എന്നിട്ട് ആ ഇബ്രാഹിം ഞാനിങ്ങനെ പേടിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം അവർ വന്നേക്കോണ് ആയിപ്പോയി എൻ്റെ ഭേദാറ് തീർന്നുപോയി അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നാദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് സംഗതി കേൾപ്പിക്കുക ഒന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ ഫറുതുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും അമ്രയിലും ഇല്ല വല്ലാഹി ഇല്ല തടി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും അമ്രയിലും ഇല്ല വില്ലാപ്പള്ളി ഉസ്താൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന ഭാഷയിലാകണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവിൽ ഇസ്ലാമിലില്ല നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഭാഷയിൽ പറയണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഹജ്ജിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല അറഫാൽ എന്നാൽ മിനായിൽ പോയാൽ മുതലിപ്പേ പോലാത്ത വാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സഹി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിച്ച മുതൽ അതിൽ കഴിയുന്നത് വരെ ഹജ്ജിൻ്റെ അമലായിട്ട് നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ ആകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജ് ഉമ്ര എന്ന വിഭാഗത്തിലില്ല ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ വേണങ്ങളെ ഇതാ ഈ നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ പറന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും ഉമ്രയിലും ഇല്ല നിസ്കാരത്തിലോ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉജൂബാണ് ഫാത്യഹ ഉജൂബാണ് അള്ളാഹു മുസലി അല മുഹമ്മദ് ഉജൂബാണ് അത്തഹിയാത്ത് ഉജൂബാണ് അസ്സലാം അലൈക്കും ഉജൂബാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫറൽ മൂന്നായിട്ടും കൗലിയായ ഫറൽ കൽബിയായ ഫറൽ ഫേലിയായ ഫറൽ നാവ് കൊണ്ട് പറയേണ്ടത് എന്തൊക്കെ തടിയുണ്ട് തടി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ മൂന്ന് ഐറ്റംസാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫറൽ കൽബിയായ ഫറൽ കൗലിയായ ഫറൽ ഫേലിയായ ഫറൽ എന്നാൽ എൻ്റെ മുത്തുമക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊരു മസാല കേൾക്കണോ അതെന്താണ് ഹജ്ജ് എന്ന വിവാദത്തിൻ്റെ എന്ത് അമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തവാഫ് സഹി അറഫ മിന മുദ്ദലിഫ ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിൻ്റെ എന്ത് അമൽ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലും നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒന്നുമില്ല ഇനി നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന ഭാഷയിലാവണം എന്ന ഒരു പിടിഭാഷയും ഹജ്ജിലില്ല മലയാളക്കാരൻ മലയാളത്തിൽ തമിളൻ തമിഴിൽ ഉറുദുക്കാരെ ഉറുദുവിൽ അറബിക്കാരെ അറബിയിൽ ഒരു നാടൻ ഭാഷ എന്താ ആ നാടൻ ഭാഷയിൽ തൊവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സഹി ചെയ്യുമ്പോൾ മിനയെ താമസിക്കുമ്പോൾ അറഫയിൽ പോയാൽ മുദ്ദലിഫയിൽ പോയാൽ ഓൻ്റെ നാടൻ ഭാഷ കൊണ്ട് ഓനക്ക് പറയേണ്ടത് പറയാം പതിനെട്ട് പേടി തീർന്നില്ല വേണങ്ങളെങ്കിൽ ഒന്ന് തലാട്ടിയനേക്ക് പതിനെട്ട് പേടി തീർന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ഈ മുഖത്തുള്ള ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു മസാല നിങ്ങൾ ഉണർത്തുക ആണും പെണ്ണും കേൾക്കണം അതെന്തേ 
ഇഹ്റാമ് ചെയ്താൽ ആണിനും പെണ്ണിനും പാടില്ലാ ചില സംഗതി ആണിന് മാത്രം പാടില്ലാ ചില സംഗതി പെണ്ണിന് മാത്രം പാടില്ലാത്ത ചില സംഗതി അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു പുരുഷൻ ഹജ്ജിനോ ഇമ്രക്കോ ഇഹ്റാമ് ചെയ്താൽ അവൻ്റെ തലമറക്കാൻ പാടില്ല ഇക്കരിക്കുമ്പോൾ മറക്കർ കക്കൂസോ മറക്കർ ഉരു നിലക്കും മറക്കർ ഒരു ചങ്ങായി വേഗം തോർത്തെടുത്ത് കക്കൂസ് പോയി എന്നാൽ എനിക്ക് തോർത്തെടുത്ത് അതെന്താ ഉസ്താദേ തൂറ് പോകത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ തലമറക്കണ്ടേ കക്കൂസ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാട്ട ഹജ്ജനോ അമ്മർക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്ത തലമറക്കോ പാടില്ല കേട്ടോ എത്രത്തോളം ഒരാണുങ്ങൾ ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്തു കോഴിക്കോട്ട് എയർപോർട്ട് നിന്ന് ആ ഇഹ്റാമ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്ലെയിന് കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേദനയായി ഇപ്പോൾ പ്ലെയിനിൽ വേണ്ടിക്കണ്ട ഡോക്ടറിന് ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സംഗതി ഡേഞ്ചറാ ഇന്ന് മിംസ് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കുള്ളിൽ എത്തുമണിക്ക് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ഇഹ്റാമ് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ തല പുറത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കഫൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ തന്നെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ തല പുറത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെക്കണം ണോ മരിച്ചു പോയാൽ ആ മയ്യത്ത് കണ്ടാൽ ഈ മയ്യത്ത് ഇഹ്റാമിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തക്ക രൂപത്തിൽ ഇഹ്റാമിൻ്റെ അലാമത്ത് ബാക്കി വെക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിനോ ഉമ്രക്കോ ഇഹ്റാമ് ചെയ്താൽ അവളെ മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കേട്ടോളി അവളെ മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഇഹ്റാമിൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് വെക്കുക അതാവത്തരക്കട്ടെ അമീൻ അറബലമീൻ ഒരു ഇഹ്റാമിൽ ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചു പോയാൽ അവളെ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖം പറത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ തന്നെ ആ പെണ്ണിൻ്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം മുഖം പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തണം ഈ മൂള് ഹജ്ജിൻ്റെ ഉമ്രൻ്റെയോ ഇഹ്റാമിലാണ് അമൽ പൂർത്തിയാക്കി തഹലുലാകുന്നു മരിച്ചവളാണ് ഇഹ്റാമിലാണ് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ മരണമെന്ന് ആർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തക്ക രൂപത്തിൽ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ മുഖം പുറത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ തന്നെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ആ മുത്തു മൂടെ മയ്യത്ത് കബറിൽ കടത്തി കൊടുക്കണം ഹജ്ജിൻ്റെ ഒമ്രൻ്റെ ഇഹ്റാമ് ചെയ്ത പെണ്ണാണിത് അവളെ നാവിലുള്ള വാക്ക് ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ ലബൈക്ക് ലബൈക്കലാ ശരീക്കലക്ക ലബൈക്ക് ഈ തെൽബിയത്തോടുകൂടി ഇഹ്റാമിൻ്റെ അലാമത്തോടുകൂടി ഈ പെണ്ണ് മഹ്ഷറിയിൽ വരേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഹ്റാമിൽ മരിച്ചു പോയ പെണ്ണിനെ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖം പുറത്ത് വെക്കണേ ഹജ്ജിൻ്റെയോ മൃന്തയോ ഇഹ്റാമിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ തല പുറത്ത് വെക്കണേ അങ്ങനെ തന്നെ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ തന്നെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണേ അങ്ങനെ തന്നെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കണേ ആ തല പുറത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ മയ്യത്തിന് കബറിൽ കിടത്തി കൊടുക്കണേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണ്ടേ ചിലപ്പോൾ ഇത് ലിംഗളിൽപ്പെട്ട ആൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്ര ഗൗരവമുള്ള സംഗതിയാണോ ഇത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചൊക്കെയായി എന്നൊരു വലിയ വിചാരം ആർക്കും വേണ്ടേ ആർക്കും വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇഹറായ മുഖം മറക്കറേ ഒല്ലാഹി മറക്കറേ ഒല്ലാഹി മറക്കറേ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഭയങ്കര മൂല്യാർച്ചയായി ഉടല ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ചോറി മുറത്തട്ടെ മുഖമെല്ലാം മറച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഖം മൂടി അത് കൂട്ടിയിട്ടാ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മംഗലം പറയാൻ വന്നതാ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പാപ്പിളിയെല്ലാം വരണേ കത്തിയതാ എന്നിട്ടിട്ടാ 
ഇത്രയും ഒരു ആണുങ്ങൾക്ക് മറക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് കേൾപ്പാ ഞാൻ എത്തും കരവ എത്ര സേന തൂ കര നോക്കുന്നു ഇത്ര ദിവസമായി നോക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ മുലേമ്പരിങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞോ ആ കേളപ്പഞ്ചൊക്കെ ഉമ്മിഞ്ഞ് കാണുന്നതിനൊക്കെ ഒരു വിഷമവുമില്ല മുലാർക്കണ്ണു മുലാർക്കും ഭയങ്കരം മൊയിലിയാറാണ് തങ്ങളല്ലെങ്കിലും മുസ്തഫ നബീനെ കണ്ടാൽ ഇവരെ യഹ്റാമ് ചെയ്താൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല യഹ്റാമ് ചെയ്താൽ പുരുഷന്മാർക്ക് തലമറക്കാൻ പാടില്ല യഹ്റാമ് ചെയ്ത് അമലിന് കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് മരിച്ചു പോയാൽ ആ മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലും മുഹരിമായ പുരുഷൻ്റെ തല പുറത്ത് വെക്കണം ഇഹ്റാമിലുള്ള പെണ്ണിൻ്റെ മുഖം പുറത്ത് വെക്കണം ഇതിലെ ചില പ്രത്യേക സംഗതികൾ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യും പിന്നെ പോയിക്കണ്ടേ പോയി എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇന്നത്തെ നിയമം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജിന് പോയ ആ സീല് മോൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തായിരിക്കും അല്ല പാസ്പോർട്ട് പോകാനാവേ ഒരു ആ പാസ്പോർട്ട് പോകാനാവേ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഒന്ന് ഉമ്ര കോണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നന്ദിയിൽ എ വി ധരാ മുസ്ലാർ മോന അതിൻ്റെ അമീർ അവരെ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് പൈസയും കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കും പിറ്റേ നന്നെ വിളിക്കുന്ന ആഗ്രഹമില്ലാറല്ലേ നിങ്ങൾ ആറ് മാസം മുമ്പ് ഈ പാസ്പോർട്ടിൽ വിസ അടിച്ചിട്ട് ഉമ്ര ചെയ്തതാ ഈ പാസ്പോർട്ടിന് വിസ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ടിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ പുറമെ മുപ്പത്തയ്യായിരം റുപ്യ അവരെ കൊടുക്കണം അറുപത് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഒരു പാസ്പോർട്ട് വേണം രണ്ടാളേന് എഴുപതിനായിരം റുപ്യ വേണം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എൻ്റെ പൈസ ഉണ്ട് മക്കത്തും മതിയത്ത് പോകാനല്ല ഈ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പം പൈസ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമല്ലേ പൈസ ഞാൻ തരാം പിറ്റേ നിന്ന് പൈസ കൊണ്ട കൊടുത്ത് ഞാൻ ഹെമ്രക്ക് പോയ പോരിശ പറയല്ല ഇന്നത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇനി ഒരു പോക്ക് ഹജ്ജിന് പോയ ആൾക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ്റെ ഭരണമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ പോന്ന പോക്ക് തന്നെ ഒരു സഹിഹായ ഹജ്ജ് കിട്ടുന്ന നിലക്കാവാൻ നിങ്ങളെല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തണം നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരമലിലുമില്ല ഇന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത് പഠിപ്പിച്ച എന്താ നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെയാകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു നിബന്ധനയും ഹജ്ജിൻ്റെ വിഷയത്തിലില്ല നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തി ഓതി രുജൂബ അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഓതി തന്നെ ചെയ്യണം ഓതിയാലും പോരാ ഫാത്തി ഒരു നൂറ്റി അൻപത്താറ് അക്ഷരാണ് അവൻ്റെ ഓത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്താറ് അക്ഷരം വരണം അങ്ങനെ തന്നെ ഫാത്തി ഹോദനം ഒരക്ഷരം കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവൻ്റെ ഫാത്തിയെ പറ്റൂല ഫാത്തിയെ പറ്റിയ രാജകാരവും പറ്റൂല ഇതെല്ലാം ഉപയോഗമൊന്നും റഹ്മാൻ റഹീം മാലിക്ക് യോമിദ്ദീനിയാക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോ പല മനുഷ്യന്മാരാണ് മാലിക്ക് യോമിദ്ദീനിയാക്കാൻ മോനെ മാലിക്ക് യോമിദ്ദീൻ അതൊരായത്ത ഈ ആക്കനാബുദ് അത് വണ്ടാമത്തെ ആയത്ത അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എന്ന ഹംസ കൊണ്ടാ ഈ മാലിക്ക് യോമിദ്ദീനിയാക്കാൻ നൂന് കസിർ കൊടുത്താൽ ഹംസ വരുമോ മാലിക്ക് യോമിദ്ദീനിയാക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം പോയില്ലേ നൂറ്റി അൻപത്താറിൽ ഒരക്ഷരം പോയില്ലേ ഇനി മാലിക്ക് യോമിദ്ദീനിയാക്കാൻ അവധി ഒന്നാഹിൻ്റെ പാർട്ടിയെ പറ്റൂലേ പാർട്ടി എടുക്കാരത്തിന് നാലാമത്തെ പറഞ്ഞ പാർട്ടിയെ പറ്റി എടുക്കാനും പറ്റൂല ആലോചിച്ചൊക്കെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കർശനമായ നിയമങ്ങളാണ് നമസ്കാരത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹജ്ജാജിമാരെ ഹജ്ജുമ്മമാരെ നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും അമ്രയിലുമില്ല അഥവാ നീ എന്തെങ്കിലും ദ്വായിരുന്നു അത് പിഴവായിപ്പോയി അത് തെറ്റായിപ്പോയി ഹജ്ജിനത് ബാധിക്കൂല ഹജ്ജിനത് ബാധിക്കൂല കേട്ടോ നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധം എന്തല്ലോ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞ് പറ്റിയിട്ടില്ലേ നാവ് പോട്ടെ എൻ്റെ തവാഫിനോ സഴിയിന് ഒരു തകരാറും വരൂല നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും അമ്രയിലും ഇല്ല ഒരു നാല് സംഗതിയായി ഇപ്പം കേൾപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം കേൾപ്പിച്ചതെന്താ 
നാവ് കൊണ്ട് പറയലു നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയും മോനെ മുത്തു മോളെ ഹജ്ജിൽ ഇല്ല തന്നെ എന്താ ഇല്ല സൈമ എന്താ ഇല്ല അർബ എന്താ ചെല്ല മുതൽബ എന്താ ചെല്ല പിന്നത് ഒന്ന് ചെല്ലൊരു നിർബന്ധമില്ല എൻ്റെ തടി ആടെ ലിണ്ടായാൽ ആ ഇനി ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ പ്ലെയിന് കയറുന്ന മുമ്പ് ഹിറാമ ജീവല പ്ലെയിനുകളിൽ നിന്ന് മുമ്പായി ഹിറാമ ചെയ്യാം കാരണം നേരത്തെ ജിദ്ദലാ പോയിട്ട് ഇറങ്ങുക വിമാനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ ഹിറാമ ചെയ്യും ഇഹ്റാമ് ചെയ്ത് മക്കത്തെത്തി എല്ലാ അമലും കഴിഞ്ഞത് വരെ നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു ഫറതുമില്ല കേട്ടോ മറക്കല്ലേ നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അറബ് ഭാഷയെ തന്നെ ആണോന്നില്ല എൻ്റെ നാടൻ ഭാഷയെ പറയാം അപ്പം പറയാൻ ദുന്യാവിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി ആഹ്ലത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ മാപ്പിളി ആയിരുന്നു അവർ അകൽച്ച ഓൻ പുറത്താ കിടക്കുക ഓൾ അകത്താ കിടക്കുക ഓൾ നല്ല ഭാര്യയൊക്കെ അരുത്തിയ അഞ്ചിലും മോൾ ഒന്നായിട്ടാണ് പോയത് അല്ല ഓളോട് ഉപ്പാൻ്റെ അവിടെ പോയത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ നല്ലൊരു മാപ്പിളുണ്ട് ഓളോട് ഒന്നായിട്ട് കിടക്കുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇനി അത് പറഞ്ഞോ എൻ്റെ മാപ്പിള എൻ്റെ മനസ്സ് ഈലൊന്ന് നിർത്തലേ അവ സാധാരണ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുക മനസ്ഥിതി ഇനി എൻ്റെ മാപ്പിളക്ക് കൊടുക്കണേ അവ അങ്ങനെ അത് വേറെ എന്ന മോള് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി ആഹ്ലത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി നിനക്ക് ഏത് ഭാഷയിലും ഹജ്ജിൻ്റെ അമലിൻ്റെ അവസരം പറയാം തവാഫിലും സയ്യിലും അറഫയിലും മിനയിലും മുദ്ദലിഫയിലും അല്ല അപ്പം ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ ഫറലായ ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും മെമ്പ്രയിലും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്ത് നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലും ഉംറയിലും ഇല്ല നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ ഒരുപുള്ള ഒരു സംഗതി ഇനി നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ നാട്ടിൽ അന്ത മലയാളം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം മളെ മോനെ ഇഞ്ഞി തവാങ്ങ നാവുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ വേണ്ടി പടച്ചവനെ ഇഞ്ഞരുടെ ദോഷം പൊറുക്കണേ പടച്ചവനെ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് പൊറുക്കണേ പടച്ചവനെ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ദോഷം പൊറുക്കണേ പടച്ചവനെ എൻ്റെ മാപ്പിള എൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ പടച്ചവനെ എനക്ക് സാരിഹായ മക്കളെ തരണേ എന്തെന്നാ എനിക്ക് ആവശ്യം തിന്നാ അതെല്ലാം പറഞ്ഞ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സഹി ചെയ്യുമ്പോൾ അറഫയെന്ന് മിനയെന്ന് മുസ്ദലിഫേൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ്റെ പറയും പെണ്ണുങ്ങളെ ക്ലാസ്സിന് പോയി വലിയൊരു കൊണായിപ്പോയി ആ നാവ് കൊണ്ട് പറയലും നിർബന്ധമുള്ള ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഓർ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ പുറമെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറബ് ഭാഷയെ തന്നെയാകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജി ഉമ്ര എന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും ഇല്ല രണ്ട് സംഗതി പഠിപ്പിച്ചു മൂന്നാമത് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നാ ആർക്കാണ് ഹജ്ജു ജൂബ് ആർക്കാണ് ഹജ്ജ് ജൂബ് വലിയ പൈസക്കാരനാണോ ഒരുപാട് സ്ഥലമുള്ളവനാണോ ഒരുപാട് കച്ചവടമുള്ളവനാണോ ഇതുങ്ങളോട് മറന്നോറേ ഇതുങ്ങളോട് മറന്നോറേ ഓൻ്റെ ആകെയുള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റും എന്നാൽ ഓനിക്കൊക്കെ ഹജ്ജ് ജൂബ ഒരുത്തന് പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു പൊരയി ഈ ദുന്യാവിൽ മറ്റൊരു കഴിവും എനിക്കില്ല ഓ തലേൻ്റെ മുടികളെ എന്ന് ഒസ്സാന ഓരോരു പൊരയെ പോലും മുടികളിഞ്ഞെടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനാ ഓനിക്ക് അജ്ജു ജൂപുണ്ട് അജ്ജോജു കുജൂപ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമല്ലേ അതാ ടൗണിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ ഓൻ്റെ സ്ഥലമോ ഒരു സെൻറ്റിന് എത്ര പൈസയിട്ടു സെൻറ്റിന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കളിയില്ല പൊട്ട കുഞ്ഞും മോനെ നാല് ലക്ഷം കിട്ടുമോ അതെന്താണ് കിട്ടുമല്ലേ അറെ എന്നാൽ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് ഈ പത്ത് സെൻറ്റും ഒരു ചെറിയ ഓലപ്പറിയുള്ള ഈ വ്യക്തി ഹജ്ജിന് പോകണം അന്നലെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഹജ്ജ് ജൂബില്ലാത്ത എത്ര ആളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വന്തം ഒരു പൊരയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ലേ കല്ലർക്കും ഇല്ലാണ്ടും പെണ്ണൊക്കെ ഇല്ലേ എൻ്റെ യൗവന്യ കാലത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾ മരിച്ചത് ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെയാണ് അന്നെല്ലാവരും പൂടൊക്കെ അങ്ങിൻ്റെ കാടുക്കുക 
ബഡേർ പോയിട്ട് മീൻ കാ എടുക്കുക അങ്ങനെ മീൻചാപ്പി കൊണ്ടിടുക എന്നിട്ട് മീൻ വിൽക്കുക എന്നിട്ട് എന്തോ കിട്ടി കണ്ട ശേഷം പുരയിലൊക്കെ ജല്ലാറും വാങ്ങി ബാക്കി പൈസ കൊണ്ട് പിറ്റേ നിന്ന് മീനിന് പോയി ഇത്രയും പാവപ്പെട്ടോലാ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കെല്ലാം പൂളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണിയാണ് കേങ്ങ് കൊണ്ട് കൗടിയും പാലം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് വില്ലാമ്പള്ളി ടൗണിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെറുത്തേലിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു നില രണ്ട് നിലാവും ആ ഒരു റാത്തിൽ രണ്ട് റാത്തിൽ അങ്ങനെ ബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസ ഇട്ടിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കലാ ഒരജ്ജി എന്ന് വന്ന പോലെ മനസ്സിലെ കോരപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ഓരല്ല അജ്ജുജു ഭാഗ്യമല്ല ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിലില്ല ഒരു ലേസം സ്ഥലം വിറ്റ് അജ്ജിന് പൈസ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇന്നാരെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് പോകലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നാരെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് അജ്ജിന് പോയിനു ഉള്ള സ്ഥലം വിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തോ കൊലക്ക വില മസാല ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആകെ പത്ത് സെൻ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അജ്ജിന് നമ്മൾ വിൽക്കുവാനാ നിങ്ങൾക്ക് നുകാക്കണോ അന്ന റജിലൻ വസ്ല്ലം ഒരു പുരുഷൻ ഒരു അവസരത്തിൽ മുത്ത് റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഹദിറത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ട് സുമ്മസാല ആ മനുഷ്യൻ നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഇന്ന അബി മാത്ത വലം യഹുജ എൻ്റെ ഉപ്പ ഇന്നലെ മരിച്ചു നബിയെ ഉപ്പ അജ്ജീതിക്കില്ല അജ്ജിയാൻ വല്ലാത്ത പൂജ ഉണ്ട് ഉപ്പാക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന അഫ ഹുജു അൻഹു എൻ്റെ മരിച്ച ഉപ്പാനെ തൊട്ട് ഉപ്പാൻ്റെ ഫറള ഹജ്ജ് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറന്നു പറയും ഫഖാല റസൂൽ ഉള്ള അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ ആ ചോദിച്ച ആളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ആ റഹൈത്ത മോനെ ലൗ കാന അല അബീക്ക ദൈനുൻ ഇൻ്റെ ഉപ്പ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീഡിയെ കുറിച്ച് പൈസ കൊടുക്കുവാനുണ്ട് അരി വാങ്ങിയെടുത്തിൽ അല്ലെ ചില്ലാൻ വാങ്ങിയെടുത്തിൽ അല്ലെ കൊത്തമ്പാരും മുളവും വാങ്ങി പേടിയൽ ഇൻ്റെ ഉപ്പ ഒരു പീടി എന്നതോ കടം വാങ്ങിയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുവാനുണ്ടേനും അത് കൊടുക്കാതെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയി എന്നാലും മോനെ അക്കുന്ത കാവി ഉപ്പ സാധനം വാങ്ങിയ പേടിയാൽ പൈസ എൻ്റെ മോൻ കൊടുക്കണ്ടേ ഉപ്പ തരുന്നാളുടെ ഉപ്പാനോട് വാങ്ങിക്കോളും ഞാൻ തരില്ലെന്ന് മോന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉപ്പ കൊടുക്കാനുള്ള കടം നീ കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ റസൂളത ഞാൻ കൊടുക്കണം فقال رسول الله فدين الله يحق بالوفاء نبي دان قال مره مونه الله കൊടുക്കാനുള്ള കട ബേം വീടുണ്ട് മനുഷ്യനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓ പൊരുതപ്പെട്ടതിര ആ ഒരു ഉപ്പ ഇന്നാള് ഇവിടെ പണി എടുക്കുമ്പോ ഒരു 4 രൂപ കേങ്ങ് വാങ്ങിക്കില്ലേനോ ആ ആ കേങ്ങിന്റെ പൈസ ഇതാ ഉപ്പ മന്നാൻ മരിച്ചു നീ കൊടുക്കുവല്ലേ നീ കൊടുക്കണ്ടേ നേമ്യാറസൂറുള്ള ഉപ്പൊരു പീടിയെന്ന് പൈ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കൊടുക്കണം നബിയെ എന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ച ശേഷം ഫഖാല റസൂലുള്ളാ അള്ളാ അന്ത റസൂല് പറയുന്ന മോനെ ഫതൈനുള്ളാഹി അഹക്കുബിൽ വഫാ അള്ളാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കടമാണ് പെട്ടെന്ന് വീടേണ്ടത് മനുഷ്യന് കൊടുക്കാനുള്ള കടം മനുഷ്യൻ വിട്ടാൽ തീർന്നു മനുഷ്യൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ തീർന്നു അള്ളാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഹക്ക് ഒരാൾക്കും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റൂല ഹജ്ജ് ജോബുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ സ്വത്ത് വിറ്റിട്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇത് മുഖനി എന്ന കിതാബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ജുതു നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് നോക്കിയാൽ ഏത് മുസ്ലിയാർക്കും കാണാം ഇത്ര ഗൗരവാ മുമ്പൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോകാൻ പാട് പൈസയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മൊത്തം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ മൊത്തം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ മൊത്തം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ കപ്പലിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കണം ബോംബെ എന്നാ കപ്പൽ ജിദ്ദയിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഉറുപ്പ്യ ജിദ്ദ കൊടുത്താൽ ആടുള്ള റിയാൽ തീർ ആയിരായിക്കില്ലേ റമദാൻ്റെ മുമ്പ് പോയതാ റമദാൻ ഫുള്ളായിട്ട് മക്കത്ത് ജീവിച്ച സുഖത്തിൽ ചെറിയ നാല് പിറ്റേന്ന് മദീനത്ത് പോയി ആറ് ദിവസം അന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്ത് അതിൻ്റെ ദിവസം നാല് ദിവസം പത്ത് ദിവസം മൊത്തം മദീനത്ത് താമസിച്ചു തിരിച്ച് മക്കത്ത് വന്നു ഇങ്ങനെ കൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് 
ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ ബാക്കിയും ഞാൻ കുട്ടിയൊക്കെ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിയും എൻ്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിയൊക്കെല്ലാം കൈവുള്ള ആളുകൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു പോയി മക്കളെ അങ്ങനത്തെ എത്ര ഉപ്പുമാറും ഉമ്മമാറും കഴിഞ്ഞു പോയി മക്കളെ അന്നൊക്കെ പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹജ്ജിന് പോണ്ടിക്കണ്ട നല്ല കൈവുള്ളോല് നല്ല പൈസ ഉള്ളോല് നല്ല നാട്ടുമൂപ്പന്മാർ ഓലിക്കൊക്കെ ഹജ്ജ് ചൂപ്പെന്ന് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലേ പമ്പാ നീ മക്കത്ത് പോകാനും അവിടെ താമസിക്കാനും റഹത്തോടെ തിരിച്ചു വരാനും ഉള്ള പൈസ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയി വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ട ഭാര്യ മാറും മക്കളും മൗപ്പ അവർക്കുള്ള ചെലവിന് കാശ് കൊടുക്കാനും മൊത്തം നിന്റെ കഴിവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോനെ നിനക്ക് ഹജ്ജിന് പോക്ക് വാജിബാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യൽ വാജിബാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വെക്കണോ ഇൻ നമ്രം ജുഹൈനത്ത് കബീലയിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഹലറത്തിൽ വൻ എന്നിട്ട് സും മസാലത്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചോദിക്കാണ്ടാകും കേട്ടോ വിശ്വാസത്തിലെ എല്ലാ പെണ്ണുമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പെണ്ണൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ഒരു പെണ്ണ് റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഹലറത്തിൽ വന്നിട്ട് ചോ ഇന്ന ഉമ്മി മാത്തത്ത് കബിലൽ ഹജ്ജ് അള്ളാൻ്റെ റസൂല എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉമ്മാക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ പൂതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യലുണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി നബിയെ എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാനെ തൊട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ഫർദാ ഹജ്ജ് ഏക മകളാകുന്ന ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ നബിയെ റസൂറുള്ളാൻ്റെ മറുപടി മോളിൽ മറക്കന്ന അതേ മോളെ ഹജ്ജിയണ്ടോ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാൻ്റെ ഫർദാ ഹജ്ജ് എൻ്റെ മുത്തു മോള് ചെയ്യണേ ഈ സംഭവം സഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്ന കിതാബിലുള്ളതാണ് ഖുർആാന് കഴിച്ചാൽ അള്ളാൻ്റെ ദുന്യാവിൽ സർവസമ്മതമായ രണ്ട് കിതാബാണ് ബുഹാരി മുസ്ലിം ആ സഹീഹുൽ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഒരു പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ നബി എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു ഉമ്മ ജീവിതക്കില്ല ഉമ്മാൻ്റെ ഫർദാജ് ഞാൻ ജീവിതക്കേണ്ടി ഒരു ഹജ്ജിയാതെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാനെ തൊട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ഫർദ ഹജ്ജി നീ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയും ഗൗരവമായ പ്രഷറമായിട്ട് അതിലൊന്നും ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധ വരുത്താത്ത ആളാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഒക്കെയുള്ളത് ആർക്കും വെറുപ്പൊന്നും പിടിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഫർദല്ല ഹജ്ജ് അതൊരു നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിറ്റ് അതിലൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ മോനെ മോളെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണേ ആണും പെണ്ണും ഹജ്ജ് ചെയ്യണേ ആണും പെണ്ണും ഹജ്ജ് ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ആർക്കാണ് ഹജ്ജുരൂപ് അത് പഠിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ പഠിച്ചില്ലേ നാലെങ്ങനെ സാലം വേറെ ഒന്നുമില്ല സെൻറ്റിനത്തെ പേ സെൻറ്റിന് അട്ടം പൊറുപ്പിയിട്ട് ഉസ്താദെ എന്നാൽ ഒരു സെൻറ്റ് അങ്ങ് വിറ്റ് കളിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അജ്ജനും വേണം ഇനി അജ്ജനും വേണം അങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സെൻറ്റ് സാലകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അജ്ജീതിനോ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കില്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഹജ്ജി എൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര കേസായിട്ട് കുറേ പൈസ പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ കേസൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ കേസ് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല പമ്പാ എനിക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിറ്റ് അതിൻ്റെ അജ്ജി ചെയ്യാനാവും എന്നാൽ മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിറ്റിറ്റ് ഇനി അജ്ജീതോ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം അറേ മക്കളില്ല ഉസ്താദെ അത് വിറ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അജ്ജു അറിഞ്ഞ് വലിയ ആയാറായി ഒക്കെ പറ്റുമോ മോനെ ഇനി ഹജ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് മരിച്ച മക്കൾ എത്തിയുമായില്ലേ യത്തീയമായ മക്കൾക്ക് അവകാശം വരികയാണെങ്കിൽ ഉപ്പാൻ്റെ ഹജ്ജിന് എത്ര തുക വേണം ആ തുകക്കളുടെ സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് ഉപ്പാൻ്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കൂ കഴിച്ച് ബാക്കി സ്വത്ത് മാത്രമേ മക്കൾക്ക് അവകാശം പോകൂ ഭാര്യക്ക് അവകാശം പോകൂ ഭാര്യ മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിന് അവകാശം പോകൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ ഫറുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജ് ഉമ്ര എന്ന രണ്ട് വിവാദത്തിലും ഇല്ല ഉറപ്പ് രണ്ടാമത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ത് ഹജ്ജിൻ്റെ അമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന ഭാഷയിലാകണം എന്ന ഒരു നിർബന്ധവും ഹജ്ജിനെ പറ്റി ഇസ്ലാമിലില്ല മലയാളക്കാരൻ
ആശയ ചോദിക്കേണ്ട എല്ലാം അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കാം ഹജ്ജിൻ്റെ എല്ലാ മെലിലും നിക്കരിക്കും പടച്ചോൻ എന്ന അന്നരം കുത്തിലായി പട എൻ്റെ അണ്ടക്ഷൻ നിക്കരം കുത്തിലായി നിസ്കാരത്തിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞ സംഗതിയല്ലാത്ത മറ്റൊരു സംഗതിയും നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല ആ കുഞ്ഞാമി അന്ന് നിസ്കാരം കുത്തിലായി കുഞ്ഞാമി മിറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാമി അന്നാ നിസ്കാരം കുത്തിലായി പോയി കുഞ്ഞാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിൽ അറബല്ലാത്തതും സംഗതിയും പറ്റിയപ്പോൾ ഹജ്ജിലോ എല്ലാ ഭാഷയിലും മാണ്ടിയതെല്ലാം പറയും ഹജ്ജിന് അപ്പം നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജും എന്ന രണ്ട് വിവാദത്തിലും ഇല്ല ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ടാമത് പഠിപ്പിച്ച എന്താ നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെയാവണം എന്നൊരു പുതുഭാഷ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ വിഷയത്തിലില്ല മലയാളക്കാരൻ മലയാളത്തിൽ ഉറുദുക്കാരൻ ഉറുദുവിൽ തമിളൻ തമിഴിൽ ഇത് പഠിക്കണേങ്കൾ പഠിച്ച എന്താ കോണോ ഈ പത്ത് വരയിൽ സമാധാനം കിട്ടും ആ കേബത്തിൻ്റെ പടിയും പിടിച്ചിരുത്ത പഠിച്ചോനെ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം ഗൾഫിൽ ആ പണിയൊന്നും ആയിക്കില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പണി ഞാൾ ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞ് പുരയിൽ വരുമ്പോൾ കാറ്റിങ്ങളെ കത്ത് വരണേ പഠിച്ചോനെ മൂന്ന് കുട്ടികളെ വായിക്കുവാൻ ഒന്നിനും മാപ്പിള ശരിയായിക്കില്ല എൻ്റെ കുട്ടിയൊക്കെ ഞാൾ ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞ് വേണമൊക്കെ ഒരു സരകളിലെ പുയ്യാപ്പിള്ള കിട്ടണേ അതെല്ലാം ഇനി പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ മലയാളത്തിലൊരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്ന സഹോദരി നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് പറയാൻ ലൈച്ച് എഴുത്തന്മാർ എന്താ ഈ കേബത്തിൻ്റെ പടിയും പിടിച്ച് അത് മോക്ക് വയ്യാ പറ്റോ അങ്ങനൊന്നും തുപ്പല്ലേ മോളെ അള്ളാൻ്റെ കേബം തമാപി ചെയ്യുമ്പോൾ അറഫയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മിനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുന്തിരിപ്പയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തുവാപി ചെയ്യുമ്പോൾ അറബിൽ പറയേണ്ട ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇനി പറയുകയാണെങ്കിലോ ഏത് ഭാഷയിലും പറയാം നിൻ്റെ നാടൻ ഭാഷ ഉറുദു ആണോ ഉറുദു പറഞ്ഞോ നിൻ്റെ നാടൻ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞോ നാടൻ ഭാഷ മലയാള മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ ഇതും പറഞ്ഞ് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങ് ദ്വാരെന്നാൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പറയും ഇബ്രാഹിം ഇല്ലാതെ ക്ലാസ്സിന് പോയ കൊണായി മനാസുകൾ അതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് അതൊന്നും മനപ്പാടായിക്കല്ല ബേജാറായി ബേജാർ ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു ബേജാർ മാണ്ട കട്ടോ രണ്ട് സംഗതി കേൾപ്പിച്ചു മൂന്നാമത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കാണ് ഹജ്ജുജൂബ് ഒൻകിൻ ദുന്യാപുരല്ല ആകെ ഉള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ ഉജൂബായ ആൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോയി വരുന്നത് വരെ അവരെ ചെലവിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവൻ്റെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ അവൻ്റെ ചെലവിനുമുണ്ട് അങ്ങനെ താളുകൊക്കൊക്കെ ഹജ്ജ് ജൂബാണ് കെട്ടിയിരുപ്പ് പൈസയൊന്നും മാണ്ട കേട്ടോ ആ ഒരാറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു പോലെ വേറെ ദുന്യാവിലൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അവിടെ സെൻറ്റ് എത്ര പൈസ കൊടുത്ത് സെൻറ്റിന് എട്ടുമെല്ലാം കിട്ടും നല്ലൊരു ആറിന് ഒരു സംശയം വേണം ആറിലെ സെന്റാലും കിട്ടും എന്നാ ബമ്പ ഒരാറ് സെ ലക്ഷത്തിന് ഇൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിൽക്കുക എൻ്റെ ഇനി അജ്ജിന് വേണം ഇൻ്റെ ഉപ്പ ഹജ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് മരിച്ചു പോയതാ ഉപ്പാൻ്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഉമ്മ ഹജ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് മരിച്ചതാ ഉമ്മാൻ്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി സ്വത്തിന് മാത്രമേ മക്കൾക്ക് അവകാശം വരൂ ഇത് മറന്നോറേ ഉപ്പ മരിച്ച് കൈത്തണ്ടൊക്കെ വന്ന് ദ്വാരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവകാശം വായിക്കുന്ന പ്രശ്ന പോരെ നമുക്ക് മുരുവിന് കൊടുത്തൂടെ മറ്റേ വലിക്കെല്ലാം പോരല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവനിക്ക് ഉന്നെ കൊടുത്തൂടെ മറ്റൊരു വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തൂടെ ഈ ചർച്ചൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം ഈ ചർച്ചൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉപ്പ മരിച്ചതെങ്കിൽ ഉപ്പാൻ്റെ ഹജ്ജിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ നിങ്ങൾ ആർക്കും സ്വന്തം ചെയ്യോ അവല്ലേ 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 പ്രേമി അരച്ച് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ആറ് ലക്ഷം റുപ്യൊക്കെ വേണം അതിപ്പോൾ ഒരുത്തു സ്വന്തം എടുക്കുമോ എന്നാൽ ബമ്പ ഉപ്പാൻ്റെ ആകെ സ്വത്ത് നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ വിറ്റുകളാ എനിക്ക് ഉപ്പാൻ്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്ക് കഴിച്ചു ബാക്കിന് സ്വത്തിന് മാത്രമേ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ അവകാശം തിരിയുകയുള്ളൂ ഫിഖിൻ്റെ ഏത് കിതാബ് നോക്കിയാലും വിവരണം യുബുദവുമിൻ തെരിക്കത്തിൽ മയ്യീത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ആ മയ്യീത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് മോനത്വത്ത് ഈ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് കബറണക്കല്ലോ അതിൻ്റെ പൈസ ഓൻ്
മക്കളെല്ലാം എത്തി മക്കളാണെങ്കിൽ ഒരു പൈസ പിരിക്കുമൊന്നും പണ്ടേ ഓൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ട് ആ അളുമാറ തുറന്നു നോക്കി നമുക്ക് ഉപ്പ പൈസ നോക്കുന്ന ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാടാ ബാഗ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ച് പത്തായിരം റുപ്യ ഉണ്ട് ആ പൈസ എന്നെ എടുത്തു മോ അതെടുക്കല്ലേ ഓർക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾ ഒന്നിനും ബുലു കായ്ക്കില്ല ഒരു മോളുടെ മൂക്കും ബുലു കായ്ക്കില്ല ഓര് മരിച്ച ആ സ്വത്ത് ഓരെ മക്കൾക്ക എത്തി മക്കൾ എടുത്തിട്ടാങ്കിൽ മെയ്യത്തിന് തുള്ളിയെടുക്കുന്ന പോത്തുങ്ങൾ നിങ്ങളെങ്കിൽ പിരിച്ചോളി പോത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച പോത്തേ പിരിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഉപ്പാൻ്റെ പൈസ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൻ്റെ ചെലവ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സ്വത്തിന് മാത്രമേ ഭാര്യക്കും ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ അവകാശം വരികയുള്ളൂ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു പൊരയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് വേറൊന്നും ഇല്ല ദുന്യാവിൽ മയ്യത്തടക്കി വന്നു ദ്വാരക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ചർച്ച എന്തായിരിക്കണം ഉപ്പ അജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാലോ ഇല്ല അജ് ജീപ്പിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ജീപ്പിക്കാനാ മത്തി എടുന്ന് ഊ മത്തി 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 അഞ്ച് റുപ്യക്ക് രണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധു ആ ഉപ്പിയാ അയ് ഉപ്പാക്ക് എന്തെല്ലാ മൈലിയാറേ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു ചെറിയ ഓലപ്പൊരിയും അത് ഉപ്പാൻ്റെ പേരുള്ള സ്വത്ത ആകെ മക്കളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉമ്മയും ഉപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആകെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹജ്ജിന് എത്ര പൈസ വേണ്ടി വരും ആ പൈസക്ക് മതിയാകുന്ന ഒരു സ്വത്ത് വിറ്റിട്ട് ഉപ്പാൻ്റെ ഫർല ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഉപ്പാൻ്റെ ഫർല ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഉപ്പാൻ്റെ ഫർല ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ എത്ര ആളുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് മരിച്ച ഉപ്പല്ലേ ഉമ്മയല്ലേ ഉമ്മ ഉപ്പ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാലോ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചർച്ച വരെ ഇന്ന് അത് നടക്കാറില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടക്കല് മയ്യത്തൊരുക്കാൻ ദ്വാരക്കൽ എന്താ ഇറച്ചി എന്ന് ചെറുമാണോ എന്ത് ഇറച്ചി മാണോ കുട്ടൻ്റെ ഇറച്ചി പോരെ അല്ലെ കോയി ഇറച്ചി മാണോ ആർഡർ ചെയ്യിപ്പാക്കുവാനാവൂല അഞ്ചാതി സംസാരം അല്ലാതെ കുഞ്ഞോലൊക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാലോ ഇവിടുന്ന് മരിച്ച കതീശ ഒമ്മ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാലോ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ അയ്യൊരു ചറച്ച ഒരു വീട്ടിലും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഏത് കിതാബ് നോക്കിയാലും കാണാം യുബുധവും മീൻ തെരിക്കത്തിൽ മയ്യെത്തി ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആകെയുള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് വിമോനത്തിത്ത് ജിഹി ജിഹി മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൻ്റെ ചെലവാണ് അതവൻ്റെ പൈസ എന്നെടുക്കാം അതെടുത്ത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കപം ചെയ്ത് കബറടക്കി ഇനി എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് സുമ്മത്തു കുലാദുയൂനഹു ഇന്നിവിടെ മരിച്ച അമ്മദുക്ക അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചോമ മയ്യത്തടക്കി വന്നാൽ ഇനി എന്താണ് ചെലവാക്കേണ്ടത് സുമ്മ തുകുലാ ദുയൂനഹു അവകാശം കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല ഈ ആയിഷോമ്മ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല കുടങ്ങളും കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഭർത്താവാകുന്ന അമ്പതുക്ക ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്വത്തോ പൈസയോ കൊടുക്കാനുണ്ടോ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണം അതിൻ്റെ ശേഷമേ മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും ആ കുപ്പാക്കത്തിന് അവകാശം പോകൂ മുഖദ്ദമിൻഹ അതേനുള്ള ആ കടങ്ങളിൽ നിന്നും മുൻഘടന നൽകേണ്ടത് അള്ളാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കടത്തിനാണ് ഹജ്ജത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫർദ ഹജ്ജ് പോലെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെയാണ് ഒരു ഉപ്പ മരിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചതെങ്കിൽ ആ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വല്ല സ്വത്തും ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം വിറ്റിട്ട് മരിച്ച ഉപ്പാൻ്റെ ഫർദ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മരിച്ച ഉമ്മാൻ്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം കഴിച്ച് ബാക്കി മാത്രമേ അവകാശികൾക്ക് അവകാശം പോവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേട്ടതിൻ്റെ പറ നല്ല ക്ലാസ്സാണ് ഇല്ല അതൊരു പറഞ്ഞൊരു പലതില്ല കേട്ടോ അത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ശരി കൈവിലെടുത്ത് മരിച്ചാലും മയത്തടക്കി വഹിച്ചടച്ച ചെയ്യണം നമ്മളെ അമ്മക്ക് അജീതിക്കില്ലാലോ ഓറ് എന്തുകൊണ്ട് അജ് ചെയ്യാനാ ഒരു ചായപ്പൊടി കച്ചവടാ വാവണേ ചാ എന്ത് കച്ചവടായിക്കോട്ടെ പാർക്കുന്ന പുരയിൽ സ്ഥലമില്ലേ അതെത്ര തന്നെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റ് എന്നാൽ രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിറ്റിറ്റ് ഉപ്പാൻ്റെ ഫലരാജ്യ ചെയ്യിപ്പിക്ക് കഴിച്ച് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മക്കൾക്ക് അവകാശം തിരിയുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്കാണ് ഹജ്ജു ജൂബ് എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി എപ്പോഴാണിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിൽ ഉംരി മറ
ആ കാലം കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹജ്ജിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ദുനിയാബിലുള്ള ഈ ഭൂമി ലോകത്തിലെ ചില ആവശ്യങ്ങളും സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മോളെ വായിക്കുവാനുണ്ട് മോൻ പൊണ്ണ് കിട്ടുവാനുണ്ട് പൊരാ നന്നാക്കേണ്ടതാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ മരിക്കോളൂ നല്ല പൈസക്കാരാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാടുണ്ടാവുമല്ലോ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു ഈവത്തും നമീമത്തും പറയും ഇവിടെ പള്ളിയിലും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുക്കിൽ വരെ ഹജ്ജ് ചെയ്തില്ലേ ആ മുടികളെ എന്ന് ഒസ്താനുപുരായി വരെ ഹജ്ജിന് പോയില്ലേ നമ്മളെ പോക്കർക്ക് അജ്ജിന് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ തുപ്പണ്ട പമ്പ ഇന്നതെല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു കാല ആരാൻ്റെ ഈപത്തിന് മിമത്തും പറയന്നെ ഏത് കിതാബ് നോക്കിയാലും ഹജ്ജ് വാജിബാണ് ഫിൽമ്രി മറ ജീവിതകാല ഒരു പ്രാവശ്യം എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സത്തെ ജീവിച്ചു എൺപത്തിനാല് കൊല്ലം അജീവിക്കില്ല എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലാവും മക്ക മക്കത്ത് അത് മതി ഓൻ ഒരു തെറ്റും അള്ളഹാനോട് ജീവിക്കില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ മക്കളെ ഓൻ്റെ ഈപത്തിന് മിമത്തും പറയുന്നു എന്തിനാണ് ഓൻ്റെ ഈപത്തിന് മിമത്തും പറയുന്നു ഹലോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ വിളിച്ചോ ആർക്കാൻ ഹജ്ജു രൂപ എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അതെപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും പഠിച്ചല്ലോ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയാലോ യുബുദൗമിൻ തെരിക്കത്തിൽ മയ്യത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ ആകെയുള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾ ചെലവാക്കേണ്ടത് വിമോനത്തിത്ത ജിഹിസിഹി അവൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെ മയ്യത്ത് പരിപാലന ചെലവുകളൊക്കെ ചെയ്യണം അതിന് പശുവൊന്നും പിരിക്കണ്ട അവിടെ എന്തെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടോ മക്കളൊക്കെ എത്തി വായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൻ്റെ ചെലവ് അവൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നെടുത്തോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുമ്മത്തുക്കുതാദുയൂനഹോ അവൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമേ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ അവകാശം തിരിയുകയുള്ളൂ അവർക്ക് അവകാശം തിരിയണമെങ്കിൽ കട ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കണം സുബ്ബത്തുക്കുതാദുയോനഹോ മരിച്ചവൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണം മുഖദ്ദമിന് ഹാദൈനുള്ളാ അള്ളാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കടമാണ് ആദ്യം വീട്ടേണ്ടത് അതേതുപോലെ കഹജ്യത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫറലായ ഹജ്ജ് പോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫറലായ അഞ്ചാമത്തെ ഫറലായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെയാണ് ഒരാൾ മരിച്ചതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അല്പം വിറ്റിട്ട് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാൻ്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണേ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാൻ്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണേ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ പ്രായത്തിൽ എത്ര ആൾ മരിച്ചു എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ മരിച്ചു എത്ര ആണുങ്ങൾ മരിച്ചു ഹജ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലോചന മക്കൾക്കുണ്ടോ എൻ്റെ ഉപ്പ അജി ചെയ്യാനുള്ള മരിച്ച് എൻ്റെ ഉമ്മ അജി ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലെ ചീപ്പിക്ക് പമ്പ പൈസ ഇല്ലേ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മറിച്ച ഓല സ്വത്തിന് അവകാശിയായി തിരിയണമെങ്കിൽ കടബാധ്യതകൾക്ക് കളിച്ചതിൻ്റെ ശേഷ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉമ്മ മരിച്ചതെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉപ്പ മരിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു ഹജ്ജിൻ്റെ തുക അവരെ സമ്പത്തിന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ടുള്ള സ്വത്ത് മാത്രമേ മക്കൾക്ക് അവകാശം വരികയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ല പറയണം ഇത് കേട്ടോ ഇതൊന്നും പൊതുജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ അങ്ങനെ പെടാറില്ല ഇനി മരിച്ചതല്ല തളർവാദം പിടിച്ചു കിടന്നാലോ നല്ല പൈസക്കാരനാ ഒരുപാട് വണ്ടിയും ഒരുപാട് കാറും കോഴിക്കോട്ടും അതുപോലത്തെ ഭയങ്കര ടൗണിലൊക്കെ ഭയങ്കര കച്ചവടത്തിന് ഷേറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ജീവിച്ച് അത് പിന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തളർവാദം പിടിച്ച് കിടന്നുപോയി എണീച്ചൂടാ നടന്നൂടാ എനക്ക് പാത്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ അത് കക്കൂസ് പോണോ എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ അമ്മതുക്ക നിങ്ങളെന്തെന്നും പറയാത്ത നിങ്ങൾ കുടിക്കണോ നിങ്ങൾക്കത് ഭർത്ത എന്നിങ്ങനെ വായുകൊണ്ട് പറയാൻ നല്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനാകുന്ന തളർവാദം പിടിച്ച് കിടന്നുപോയി നിൻ്റെ ഉമ്മയാവട്ടെ നിൻ്റെ ഉപ്പയാവട്ടെ തളർവാദം പിടിച്ച് കിടന്നുപോയി എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഉപ്പ ഹജ്ജ് കിട്ടില്ലാലോ പഠിച്ചോനെ ഉമ്മ ഹജ്ജ് കിട്ടില്ലാലോ പഠിച്ചോനെ ആ തളർവാദം പിടിച്ച് കിടന്ന ആ വ്യക്തി നിൻ്റെ ഹജ്ജ് 
കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഹജ്ജിന് വരുന്ന തുക മുഴുവൻ അവൻ്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നെടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് തന്നെ അവശതയിൽ കിടന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ഫറുതായ ഹജ്ജ് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു സംഭവം രണ്ടും മൂന്നും എല്ലാം കൊല്ലം തളപാമ്പച്ച് കിടക്കലില്ലേ അല്ലേ നല്ല കൈവുള്ള ഉപ്പല്ലേ നല്ല പൈസയും കൈയിരിപ്പില്ലേ ഉപ്പ അജീതിക്കില്ലാലോ എന്നാൽ ഉപ്പ എൻ്റെ അജ്ജും മണിക്കൂലും ചീപ്പിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അയ്യര് വർത്തമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്താറുണ്ടോ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എത്താറുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ആൾ ഇല്ല എത്താറ് അയ്യത് ആലോചന ആർക്കും വരാറില്ല മരിച്ച ആൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ സ്വത്ത് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹജ്ജിന് വേണ്ടി എത്ര സെൻറ്റ് വേണമോ ആ സെൻറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം ആ സെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടവൻ്റെ ഫർദാ ഹജ്ജ് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മരിച്ചതല്ല തളർവാദം പിടിച്ച് കടന്നതാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ ഫർദായ ഹജ്ജ് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നല്ല കളാസ വില്ലാപ്പള്ളി അവ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫലം ഉണ്ടായാലോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം വേണമെങ്കിൽ ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തണം ഒരു ശ്രമം നടത്തണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജ് ഉമ്ര എന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും ഇല്ല ഏത് ഭാഷയിലും അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കേണ്ട സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഹജ്ജിൻ്റെ അമൽ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഉമ്രൻ്റെ അമൽ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതി രണ്ടാമത് പഠിപ്പിച്ച സംഗതി അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജ് ഉമ്ര എന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും അല്ല തവാബി ചെയ്യുമ്പോൾ സഹി ചെയ്യുമ്പോൾ അറഫേന്ന് മിനയെന്ന് മുദ്ദലിഫേൻ എല്ലാ ഹജ്ജ് ഉമ്രൻ്റെ അമൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നാടൻ ഭാഷ ഞങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ നാട്ടിൻ്റെ ഭാഷ ആ ഭാഷയിൽ പഠിച്ചവനോട്ട് മണ്ഡതെല്ലാം ചോദിക്കാം രണ്ട് സംഘം മൂന്നാമത് പഠിപ്പിച്ച എന്താ മൂന്നാമത് പഠിപ്പിച്ചത് ഹജ്ജ് ഉമ്രൻ്റെ അമലുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഹെറാം ചെയ്യലാണ് ഒരു ഫറൽ ഹജ്ജിന് ആറ് ഫറള് ഉമ്രക്ക് അഞ്ച് ഫർ ഒന്നാമത്തെ ഫറല് അതിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം ഇഹ്റാമ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം നീക്കൽ സുന്നത്തുള്ള നഖവും മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കണം എന്നിട്ട് ഇഹ്റാമിൻ്റെ സുന്നത്ത് കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എൻ്റെ നെയ്യത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കണം ഹൈബുള്ള വെള്ളം കുളിക്കണം കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങളെ നിഫാത്തുള്ള വെള്ളം കുളിക്കണം എൻ്റെ കുഞ്ഞം കാലത്ത് ഹൈദുണ്ടായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹൈദ് മാറിയാലാ കുളിക്കൂ ആ അന്ന് ലൈറ്റില്ല കറണ്ടില്ല സ്വിച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്ന ഒരു പാട് പാടില്ല ആ കുളിക്കണ്ടിക്ക തണ്ണി തൊട്ടിയും കാരും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോരി കുളിക്കണം അന്നിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നതെല്ലാം മാറി നല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിലായി അപ്പോൾ ഉമ്രയാണെങ്കിലും ഹജ്ജാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നീക്കൽ സുന്നത്തിലുള്ള മുടി ഒന്നൊക്കെ നീക്കണം നീക്കി ഏറ്റു ഒതുണ്ടാക്കണം ഒതുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് യഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തുകളിൽ ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുളിക്കണം ഹൈദുള്ള കുളിക്കണേ പെണ്ണുങ്ങളെ നിഫാസുള്ള കുളിക്കണേ എൻ്റെ കുഞ്ഞം കാലത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉമ്മ ഇച്ചാച്ചി അമ്മായി ഒളവും എല്ലാം അജിനു തിരുമ്പട്ടി എല്ലാം തിരുമ്പി കൊളത്തും ആ എല്ലാം വേല് തൈലുമ്മ റാറിയിട്ട് ഞാൻ അയച്ച തുണിയെടുത്ത് കുളിക്കുന്ന തോർത്ത് കുഞ്ഞാമ്മ തോർത്തെടുത്ത് കുളിക്കുവേ ഞാൻ കുഞ്ഞനാ അലിയുമ്പ തുണി എടുക്കുന്നില്ല കുളിക്കുന്ന തോർത്ത് ആ എന്താ അലിയുമ്പ ഇഞ്ചി കുളിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് നിക്കരിച്ചോടാളെ അസ്തോഫിറുള്ള ഞാനേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മളെ പേടി പേടിച്ചു പോയി ഇനി കുളിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റായി പോയാണെന്നുള്ളത് ഞാനേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വളെ അങ്ങനൊന്നും കേതിക്കേണ്ട സംഗതി അല്ല മളയാൽ ഹൈദുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി റായത്തായിട്ട് കുളിക്കുക ഒരു പ്രശ്നവിൽ ഒരു പ്രശ്നവിൽ ഹൈദിൻ്റെ നിർബന്ധമായ കുളി കുളിക്കണമെങ്കിൽ ഹൈദിൻ്റെ രക്തം നിൽക്കണം നിഫാസിൻ്റെ 
നിർബന്ധ കുളിയാവണം എങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃക്കതം നിൽക്കണം അതിൻ്റെ മുമ്പ് കുളിക്കുന്നതിന് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മണത്തോണ്ട് പുയ്യാപ്പിടത്ത് വന്ന് കിടക്കല്ലേ വളേ പുയ്യാപ്പിടത്ത് നിൽക്കല്ലേ കിടക്കുന്നത് എന്താ കുഴപ്പോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നായിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്താ ഹൈദുള്ളറും ഇങ്ങോട്ട് തൊട്ടുമല്ലേ പമ്പ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹൈലോ നിഫാസോ ആണെങ്കിൽ മുട്ടുപൊക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൈയുണ്ട് തൊടുവാൻ വരെ പറ്റുമല്ലോ മറന്നു പോവാ മറന്നു പോവാ ആളും ഇതുമാത്ര ദോഷമുള്ളൂന്ന ഹൈദുള്ളറും ഇതുമാത്ര ദോഷമുള്ളൂന്ന എൻ്റെ തൊടയും ഇങ്ങോട്ട് കാട്ടാലി അമ്മ കാടുന്നാക്കാം മോളെ എൻ്റെ മുട്ടുപൊക്കലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിനക്ക് ഹൈലോ നിഫാസം ഉള്ള അവസരത്തിൽ നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് സുഖങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഷാഫി മധുബിൻ്റെ മുഴുത്ത മത അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇഹിറാമിൻ്റെ സുന്നത്ത് കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്തിയിട്ട് ഹൈലുള്ള അവസരം കുളിക്ക നിഫാസുള്ള അവസരം കുളിക്ക ഒരു വിഷമവുമില്ല ഹൈദുൻ നിഫാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുൻപ് രണ്ടരക്ക നിസ്കരിക്കണം ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുൻപുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം രണ്ടരക്കയത്ത് അള്ളാഹു തലാക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതാ ഇഹ്റാമിൻ്റെ സുന്നത്തുകാർ രണ്ടരക്ക നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയിട്ട് നീയത്തെയ്യ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം നബൈത്തുൽ ഉംറത്ത വഹറുന്ദ് ബിഹാ ലില്ലാഹി താല അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയത്തിയ ഹജ്ജ ആണെങ്കിൽ നബൈത്തുൽ ഹജ്ജ വഹറുന്ദ് ബിഹി ലില്ലാഹി താല അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് എന്ന പുണ്യമായ അമൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്തു ഹജ്ജിൻ്റെ ഇഹ്റാമിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു ഉംറയാണെങ്കിൽ ഉംറിൻ്റെ ഇഹ്റാമിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു എന്നിട്ട് മൂന്ന് വട്ടം തെൽബി എത്തിയല്ലാണ് സുന്ന തലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം തെൽബി എത്തിയല്ല അത് ഹൈദുല്ലോക്കും ചല്ല നിഫാസുല്ലോക്കും ചല്ല ജനാപത്തിലൊരുക്കും ചല്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇതെല്ലാം മദ്രസയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാറ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചായ കൊണ്ടാച്ചി വരുത്തി വേഗം സ്മാഹിറഹ്മാൻ റഹീം അയച്ച നല്ല ചായ കുടിച്ചാളെ അയച്ചെടുത്ത് സ്മാഹിറഹ്മാൻ കുഞ്ഞാമിച്ച നല്ല ചായ ഇതാ കുടിച്ചോളി കുഞ്ഞാമിച്ച എടുത്ത് സ്മാഹിറഹ്മാൻ റഹീം റസിയാനിക്ക് ചായ ഉണ്ടേ കുടിച്ചാളെ ഇതാ റസിയ വേ കുടിച്ച് അല്ല മോളെ എനിക്കൊരു ബിസ്മി കൂട്ടിക്കോട് എനിക്ക് ചായ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ പോത്തെ എന്നെ റോള് വരുവോ എൻ്റെ പഠിപ്പിക്കണ്ട വലിയ മുരാച്ച് പാട് എല്ലാവർക്കും എപ്പോ ഒരു പോലെ ആയിരിക്കുക അതിൻ്റെ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡേഞ്ചർ ആയിരിക്കുന്ന അപ്പോഴാ കൊളസ്ട്രോ ഫിറുള്ളാ ഞാൻ പറഞ്ഞിക്കില്ലേ പാത്തുമ്മ മടക്കിയെടുത്തേ അങ്ങനെ താണുവൽക്കല്ല മോളെ കേട്ടോ ഹൈലോ നിഫാസോ ഉള്ള അവസരത്തിൽ കുറുവാൻ ഓതാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈറായ സംഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസ്മിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലേ മളെ അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലേ മളെ ഹൈലോ നിഫാസോ ജനാബത്തോ ഉള്ള ആളുകൾ കുറുവാൻ ഓതരുതെന്ന അപ്പൊ ഹൈലോഡ് ഒന്നെങ്കിൽ കിഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാം ഇഹ്റാമിൽ അണ്ടറൊക്കെ സുന്നത്തുകാരോ ഹൈദുല്ലോക്ക് വേണ്ട ആ സുന്നത്ത ഉജൂബല്ലോ അത് നിൽക്കരിക്കേണ്ട ഹൈദായുണ്ട് തെൽബിയ തെല്ലിഞ്ഞ് ചെല്ലിക്കോ കേട്ടോ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചെല്ലിക്കോ ഇതിൽ പഠിക്കൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ഉസ്താദൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം അറുപത് ദിവസം ഒക്കെ വേല പറയാം പാറക്കട കാണാറുണ്ട് ഉസ്താദ് ഇന്ത്യാദി വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇന്ന് ആ നിലക്കുള്ള മഴതുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു 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 പോയി കേട്ടോ ആരോട് പറയാനാണ് എനിക്ക് ഈ മഹല്ലുകാരോട് പറയാനുള്ളത് മുമ്പ് കാലത്തുള്ള പോലെ ആണിനും പെണ്ണിനും പഠിക്കൽ ആവശ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നാൽ വലിയ ഫലമുണ്ടാവും വലിയ ഫലമുണ്ടാവും 
ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കുളിക്കണം കുളിച്ച് തോർത്തി വേണ്ട അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ കഴിഞ്ഞു വയ്ക്കില്ലേ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇമാമത്തുണ്ടാ ഇമാമത്തുണ്ടാ ഹജ്ജ് ഉമ്ര എന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രവേശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇഹ്റാമിൻ്റെ അവസരം നീയത്ത് മാത്രമേ വേണ്ടു അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള തവാപ്പ് സഹി മുടികളയൽ അറപ്പേര് നിൽക്കൽ മുതലിപ്പേര് നിൽക്കൽ കല്ലെറിയൽ ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു നീയത്തൊന്നും വേണ്ട യഹ്റാമിൻ്റെ നീയത്ത് മാത്രമേ വേണ്ട ഹജ്ജാവട്ടെ ഉംറയാവട്ടെ ആർക്കാണ് ഹജ്ജുജൂബ് ഓൻ്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക ശേഷി നോക്കിയിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയി വരുന്നത് വരെ എത്ര കാത്ത് ചെലവാക്കണം അതവൻ്റെ വശമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പോയി വരുന്നത് വരെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യാമക്കൾ അവർ ചെലവിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണം അത് കൊടുക്കാനും അവൻ്റെ വശമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഹജ്ജു ജൂബാണ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മരിക്കുന്നതിന് വെപ്പെങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി മരിക്കുന്നതിന് വെപ്പെങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തോളണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ആദ്യകാലം നല്ല യൗവൻ്റെ കാലത്തിലാണ് പോകുന്നത് പോയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കുഞ്ഞോക യജിന് പോന്ന് ഓൻ്റെ പെണ്ണും കൊടും പോന്ന് ഓൻ്റെ പെങ്കടും പോന്ന് പെങ്ങടാ അപ്പടേം പോന്ന് പോയിക്കാൻ മുമ്പാ യഹ്റാമിജത എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യേന ഷഹുബത്തോടെ ഒന്ന് തൊടാൻ വരെ പറ്റൂല സംഗതി നടത്തുന്നതല്ലേ ഷഹുബത്തോടെ വികാരത്തോടെ സ്വന്തം ഭാര്യ യഹ്റാമിൽ ഒന്ന് തൊടാൻ വരെ പറ്റൂല അപ്പം യൗവന്റെ കാലത്തൊക്കെ ഭാര്യ ഭർത്താവും പോകുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പത്രത്ത് കണ്ടു എന്ത് ഫാമിലിക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യം കൊടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ വേറെ കിട്ടുവേ ആരോട് പറയാനാണ് എന്നാ ഓനിക്ക് നല്ല സൗകര്യമല്ലേ ഓൻ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ ബമ്പ ഇഹ്റാമ് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ഞു എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് കിടന്നാൽ ഞാനാവട്ടെ നിങ്ങളാവട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ള അവസരത്തിലാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നു ഒരു തമിശ് ഇങ്ങൊക്കെ വേണം നടന്നുപോയില്ലേ 
ഊന്റെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ഇതുവരെ എല്ലാ കളിയും കളിച്ച പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ഓള് തൊടാത്തൊരു സ്ഥലവും ഓൻ്റെ തടിയും വരില്ല ഓൻ തൊടാത്തൊരു സ്ഥലവും ഓടെ തടിയും വരില്ല അങ്ങനെ സന്തോഷം ജീവിച്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവുമല്ലേ ഓൽ ഒന്നായിട്ട് ഏറാൻ കിട്ടി ഒന്നായിട്ട് കിടന്നാൽ നിങ്ങൾ നടക്കുമോ നടക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളി ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ ഇഹ്റാമി ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് സംയോഗം ചെയ്തു പോയാൽ ആ കൊല്ലത്ത് ഹജ്ജ് രണ്ടാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല വല്ലാഹി ഓക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഓനിക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കും ഉണ്ടാവും ഓനിക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഓനിക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ പുറമെ രണ്ടാളും ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ചെയ്യണം അറബയിൽ പോകണം മുദലിപ്പയിൽ പോകണം കല്ലെറിയണം മിനയിൽ പോകണം എന്തൊക്കെയാണോ ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകൾ റുംറൻ്റെ അമലുകൾ ആ അമലുകളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം അത് ഹജ്ജിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാലിയ ഇപ്പോൾ നൂറുക്കരിക്കുക അത് തത്ത ആദ്യ തത്തയാത്ര നമുക്ക് വഴിയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കാരൻ തീർത്തു പോയി എന്നെ നിൽക്കരിച്ചിവിടെ എന്നെ നിൽക്കരിച്ചിവിടെ എന്നെ ഉദാഹരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കരിക്കുക ആ ഇവിടെ നോമ്പിന് വല്ലാണ്ട് ദാഹിക്കും നൂറുക്കരിക്കുക പള്ളിയിൽ പോന്ന പള്ളിത്യോഗം ഭയങ്കര ഇതാ ഒരു സത്താണ് ഇതാണ് ലേശം മുടുക ആ ദാഹം തീർക്കാൻ ലേശം വെള്ളം മുടി ആ നോമ്പ് തീർത്തു പോയി അന്നേരത്ത് നോമ്പ് തീരെ ഇല്ല മറ്റെല്ലാ വിവാദത്തിനും അങ്ങനെയാ ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല എന്നാ ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയാൽ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അത് നടുവെന്ന് ബാത്തിലായാൽ ഇനി എന്തൊക്കെ അമൽ ചെയ്യണം ആ അമലൊക്കെ ഓൻ ചെയ്യണം ഹജ്ജ് എട്ടിന് ഹജ്ജിന് ഹിറാം ചെയ്തു മിനായിൽ പോയി അന്നാടെ നിൽക്കുക സുന്നത്ത ഒമ്പതിന് അറപ്പേ പോവ ആടുന്ന രാത്രി നാല് മണിക്ക് ഉറക്കി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂർക്കെ വെച്ച് ഉറങ്ങുക അയച്ചു എനിക്ക് പാത്തണ പാത്തണ്ട ഞാനും പോരാ അങ്ങനെ ഓന് പോകാൻ ബാത്റൂം പോയി ഒരാണും പെണ്ണും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ അവിടെ ക്ഷേത്രം കയറി വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും ക്ഷേത്രം കയറിയാടാ എല്ലാവരും മൂത്തം ഉറക്കിലല്ലേ ഇതിപ്പോൾ അജ്ജ് കഴിഞ്ഞാലെല്ലാം പറ്റു എന്നാ അജ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാരോ എന്നാ ഒന്നിങ്ങി വെച്ചോളി ഒന്നങ്ങ് സംയോഗം ചെയ്തു ഈ വാര്യം ഭർത്താവ് ഹജ്ജിനേറാൻ കിട്ടിയതാണേ എന്ന അക്കൊല്ലത്ത് ഹജ്ജ് ഒന്നാഹി ഭാര്യക്കും ഇല്ല ഭർത്താവിനും ഇല്ല രണ്ടാളും ഹജ്ജിൻ്റെ സർവ അമലുകളും ചെയ്യണം സംയോഗം കൊണ്ട് ഹാജ് ബാത്തിലാക്കിയതിന് ചെയ്യേണ്ട ഫിതിയ അത് ഭയങ്കര ഫിതിയ അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം പോരാ അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഹജ്ജ് മാറ്റി ചെയ്യണം ആ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് ഓനിക്ക് വിലോക്കുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമമാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാർ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഫാമിലി സൗകര്യം എന്നാൽ പിന്നെ മക്ക അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയില്ല ജിമീലേ മക്ക അതിൻ്റെ അകത്ത് പോവാ അങ്ങനെ പോണ്ടേ ഭാര്യനെയും ഭർത്താവിനെയും ഒന്നായിട്ട് കിടത്തുന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹജ്ജിനാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോണ്ട എന്നാ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഒന്നായിട്ട് റൂമാവുമ്പോൾ വേറെ ആരും എൻ്റെ അത്തില്ല എല്ലാ കളിയും കളിച്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവുക അപ്പം നാല് മണിക്ക് ഓർക്കുകൾ ഞാൻ എന്തും കളിച്ച് പോവൂലേ അഥവാ ഒന്നും കളിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന അക്കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് രണ്ടാക്കുമില്ല ആണിനുള്ള പെണ്ണിനും ഇല്ല ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകളൊക്കെ രണ്ടാളും പൂർത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഹജ്ജ് മാറ്റി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും പഠിക്കുവാനാവില്ല കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആണും പെണ്ണും ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പം നെയ്യത്ത് ഈ ഹിറാമിൻ്റെ അവസരത്തിൽ മാത്രമേ വേണ്ടു ഹജ്ജാവട്ടെ ഉമ്രയാവട്ടെ അമൽ ചെയ്യുന്ന അവസരം ഇൻ്റെ നെയ്യ അമൽ ഉണ്ടാവും ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫ് ഇൻ്റെ നിണ്ടായമയി അറഫേൽ നിൽക്കൽ ഇൻ്റെ തടിയാർ ഉണ്ടായമയി മിനേൽ രാപ്പാർക്കൽ ഇൻ്റെ തടിയാർ ഉണ്ടായമയി മിനേ എന്ന് കല്ലെറിയൽ അതിൻ്റെ തടിയുണ്ട് ഉണ്ടായമയി അതിനൊന്നൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നെയ്യത്തൊന്നും വേണ്ട ഈ ഹിറാമിൻ്റെ അവസരത്ത് മാത്രമേ ഹജ്ജിന് നെയ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പഠിച്ചാൽ ഹജ്ജിനെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു അമല് വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ നമുക്ക് സംശയമാണ് പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും വല്ല റാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം ഇനി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹജ്ജാജിമാരെ ഹജ്ജുമ്മമാരെ 
ഒരു ഹജ്ജ് ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായി എടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടോ കഴിയില്ല ആർക്കും കഴിയില്ല നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കല്ലേ ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞടക്കള എന്ന് ഞാനും മനസ്സിലാക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റിമ്രൻ്റെ രൂപം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹജ്ജിൻ്റെ രൂപം വിശദീകരണം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉമ്രക്ക് അഞ്ച് ഫറ ഹജ്ജിന് ആറ് ഫറ ഉമ്രൻ്റെ അഞ്ച് ഫറ എന്താ ഈ ഹിറാമ് തവാഫ് സഹി മുടികളയൽ തീർത്തീബ് ആദ്യം തവാഫ് പിന്നെ സഹി പിന്നെ മുടികളയൽ തിർത്തീബായിട്ട് ഇഹ്റാമ് തവാഫ് സഹി മുടികളയൽ ഈ തിർത്തീബ് ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിന് ആറ് ഫറതാണ് ഉമ്ര കഞ്ച് ഫറതാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ ആറെന്താ ഇഹ്റാമ് അറഫ തവാഫ് സഹി മുടികളയൽ തിർത്തീബ് അപ്പോൾ ഉമ്രൻ്റെ അഞ്ച് ഫറതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കുറേ ഉമ്ര ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹജ്ജിൻ്റെ കുറേ മുമ്പാണ് മക്കത്തെത്തിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉമ്ര കിഹ്റാം ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക മക്കത്തെത്തി ഉമ്രൻ്റെ അമൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വെറും നാടൻ ഭർത്താനും കൂടെ സമയം പോകണ്ട കേട്ടോ ഉമ്രൻ്റെ ഹിറാമിന് ഹെറമിൻ്റെ പുറത്ത് പോകണം ഹെറമിനിക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അടെല്ലാം അതിൻ്റെ പരിധിൻ്റെ സ്ഥലം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹജ്ദുൽ ഹറം ഹജ്ദുൽ ഹറം ആ ഹറമിനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു പുണ്യമാണ് മക്കത്ത് എന്താ അതിൻ്റെ പുണ്യം സലാത്തും അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ സലാത്തും ഫി മസ്ജിദി ഹാദ എൻ്റെ ഈ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ ആടാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ നിസ്കാരമല്ലാത്ത എന്ത് അമൽ ചെയ്താലും ഹൈറുമിൽ അൽ ആയിരത്തിനേക്കാൾ ഗുണമാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരം റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ച് എന്നാൽ അതിനല്ലാതെ തരാം ആ തരുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹാൻ്റെ ആ റസൂർ ഉള്ളാൻ്റെ മദീനത്തെ പള്ളി നിസ്കരിച്ചാൽ ഒന്നിനായിര ഇനി ആടുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കുറാൻ അത് തീർത്ത് മോളെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചത്തെ സാറ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഒരു പോക്കിന് ഒരു ജ്യൂസ് ഓതിയാൽ അഞ്ചോട് പള്ളി ഇപ്പം അഞ്ച് ജ്യൂസും ആവും ആരോത്തം കൊണ്ട് ഹത്താവും നിങ്ങൾ കുറാനോ തന്നെ അഫലൊരു വിവാദത്തി ഉമ്മത്തി തിലാപത്തിൽ കുറാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയതാ എന്നെ എല്ലാവരും ആണുമ്പോൾ നോക്കിയതാ അഫലൊരു വിവാദത്തി ഉമ്മത്തി തിലാപത്തിൽ കുറാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർ ഇതാ ഈ നാവ് കൊണ്ടെടുക്കുന്ന വിവാദത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പുല്ലുമ്പത് ഖുർആൻ ഓതലാണ് അതിനേക്കാട്ടും പോരിശയാക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയും നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാനില്ല ഇതിൽ ഇക്കാലത്ത് കേൾക്കേണ്ട ക്ലാസ്സാകും കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ദിക്കിൽ മജിലിസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ദ്വാ മജിലിസ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആണും പെണ്ണും എല്ലാവരും ഒന്നായിട്ട് പോയി വിടരാ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു ഫറതല്ലാത്ത സംഗതിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മാപ്പിളൻ്റെ സമ്മതമൊക്കെ മാണ്ടി വരും പോലെ അപ്പം അത് ദിക്കരൊക്കെ പോയി വിടലല്ല ഇനി വിളിച്ച് ചോദിച്ച അനുവാദമൊക്കെ കിട്ടണം ഒരു ഫറുത അതിനായ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് അത് പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫറുത അതിനായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പഠി നിനക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്മതമില്ലെങ്കിലും പോകാം അല്ലാത്തൊരു സുന്നത്താതി കിറു മജിലിസ് ദ്വാമൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനയോട് കൂടി പോയിക്ക് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഒരു ഫറുത അതിനായ കാര്യം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് പോകാൻ മോളെ അപ്പോഴോട് ചോദിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവൻ്റെ നിറച്ച് അനുവാദമുള്ള നിർബന്ധമില്ല ആ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭയന്ന് പറയുന്നു അന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നിൽക്കാറും ബാത്തിലാകുന്ന പത്ത് സംഗതി അതിഞ്ഞ് പോയിട്ട് കേട്ടോ റെഡിക്ക് കേട്ടോ റെഡിക്ക് കേട്ടോ റെഡിക്ക് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് എന്നാ യഹ്റാമ് ചെയ്താൽ ഹറാമാകുന്ന പത്ത് കാര്യം അത് പഠിക്കാഞ്ഞ് പോയിക്കോ ആണാന്നെങ്കിലും പോയിക്കോ പെണ്ണാന്നെങ്കിലും പോയിക്കോ മാപ്പിള നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോ നാട്ടിലില്ലെങ്കിലും പോയിക്കോ ഹജ്ജ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫറതല്ലേ ഹജ്ജിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഹെറാമ് ചെയ്യല ഹെറാമ് ചെയ്താൽ ഹെറാമാകുന്ന കുറേ സംഗതിയുണ്ട് അതാണും പെണ്ണും പഠിക്കണം 
അപ്പോൾ ഇമ്രൻ്റെ അഞ്ച് ഫറല് ഒന്ന് നീക്കൽ സുന്നത്തുള്ള മുടിയുണ്ടാവുമൊക്കെ നീക്കുക ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ നീക്കുക നീക്കിയിട്ട് ഹിറാമിൻ്റെ മുൻപുള്ള സുന്നത്ത് കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്തെ ഒന്ന് കുളിക്കുക എല്ലാവരും കുളിക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ ഹൈദല്ലോളം കുളിക്കണേ കേട്ടോ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കുളി ഹൈദല്ല പെണ്ണുങ്ങളും കുളിക്കണം യസ് ഹുമൈനുസ ജമിയുമാരിൽ ഹജ്ജ് ഇല്ല തവാഫ് ഹൈദോ നിഫാസുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഹജ്ജ് ഉമ്രൻ്റെ എന്ത് അമൽ ചെയ്താലും കുല്ലും സഹിഹാൻ ഇല്ല തവാഫ് കേബന്ത വാപിച്ച കേബന്ത വാപിച്ച എന്ന് ഒതുവാണ് ചെറിയ അശുദ്ധിയത്തോടും വലിയ അശുദ്ധിയത്തോടും ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം ഓക്ക് ഹൈദല്ലേ വലിയ അശുദ്ധിയല്ലേ അപ്പം തവാഫ് ചെയ്തുകൂടാ തവാഫല്ലാത്ത എല്ലാ സംഗതികളും ഹൈദോടുകൂടി നിഫാസോടുകൂടി സഹിയാകും മോളെ ദുല്ലജി എട്ടിന് മക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്നാ ഹിറാമ് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചോ ഹിറാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് കുളി കുളിക്കാൻ അയക്കില്ലല്ലോ സ്ഥാതേ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടില്ലല്ലോ അത് റെഡി ആയിട്ട് കുളിക്കുന്ന കുളി വേറെ അതിൻ്റെ വലിയ ശുദ്ധീനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുളിയാ ഹിറാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് കുളി എല്ലാവർക്കും സുന്നത്ത ഹത്താലിൽ ഹൈലി വന്ന് ഫസാ ഈദാഹി എന്ന കിതാബാണ് ഇതൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന കിതാബ് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ഉമ്രന്റെ എന്ത് അമല് ഹൈലോട് കൂടി ചെയ്താലും അത് സഹീഹാകും ഹൈലോട് ആൽഫേ പോവാ മിനെ പോവാ മുസരിഫേ പോവാ കല്ലറി ഒക്കെ പെട്ടു കേബും തവാപിച്ചണമെങ്കിൽ തവാഫ് മക്കത്തെ പള്ളിയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പള്ളിയിലും ജനാപത്തോടെ കയറിക്കൂടാ ഹൈദോട് കൂടി കയറിക്കൂടാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹൈദ് സാധാരണയുള്ള ജനാപത്തിനൊക്കെ വലിയ അശുദ്ധിയാണ് കേട്ടോ വലിയ ശുദ്ധിയോടുകൂടി തവാപ്പ് ചെയ്തുകൂടാ തവാഫല്ലാത്ത എല്ലാ അമലുകളും ഹൈദുള്ള പെണ്ണിൽ നിന്ന് നിഫാസുള്ള പെണ്ണ് സഹീഹാകും ഹൈദോട് കൂടി എഹ്റാമി ചെയ്യാം നിഫാസോട് കൂടി എഹ്റാമി ചെയ്യാം ഹൈദോട് നിഫാസോട് അറഫയിൽ പോകാം ഹൈദോട് കൂടി നിഫാസോട് കൂടി മുസ്ദലിഫയിൽ പോകാം ഹൈദോട് കൂടി നിഫാസോട് കൂടി കല്ലെറിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം മിനയിലേക്ക് പോകാം ഹൈദുല്ലാവസരം സഹി ചെയ്താൽ സഹദ് സഹി പറ്റും ഹൈദുല്ലാവസരം സഹി ചെയ്താൽ ഹജ്ജിൻ്റെ സഹി പറ്റും ഉമ്രൻ്റെ സഹി പറ്റും ഹൈദോട് കൂടി ഹജ്ജ് ഉമ്രൻ്റെ എല്ലാ മലുകളും പറ്റും യസിഹുമിനൽ ഹാ ഇലി വന്നു ഫസാ ജമീഹു അമാലിൽ ഹജ്ജ് ഹൈദോ നിഫാസോ ഉള്ള പെണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ ഏത് അമല് ചെയ്താലും ഹൈദോട് കൂടി സഹിയാകും ഇല്ല തവാഫ് തവാഫ് ചെയ്യലൊഴികെ ഇവിടെ നീ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയതായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും വളരെ ആവശ്യം തന്നെ ആ മൊയിലാറ ക്ലാസ് ഒരവസരം എൻ്റെ കൂടെ കുറേ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഹജ്ജിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദുൽഹജ് എട്ടിന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇഹ്റാമ് ചെയ്തു താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്ന് അന്ന് മിനായിലേക്ക് വന്നു അന്ന് മിനായിൽ നിൽക്കല സുന്നത്ത ഖാൻ റസോലുല്ലാമിന ദുൽഹജ് എട്ടാമത്തെ ദിവസം നബിതങ്ങള് മുനയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ലുഹറ് അസറ് മഹരിബ് ഇഷാ സൊബഹി അഞ്ച് നിസ്കാരം അള്ളാഹ് റസൂൽ ആ പുണ്യ ദിവസത്തിൽ മിനായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചു നമുക്കും വല്ല അതിന് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് പുത്തനാശയക്കാർ ഭയങ്കര വെറുപ്പാ കേട്ടോ കാരണം ഓൽ അന്ന് മിനയിൽ പോവൂല നമ്മൾ മക്കത്തെ ഹറമിലല്ലേ ഉള്ള് ഇവിടെ അല്ല കേബള്ള് പിന്നെ അതിനെ ഇന്ന് മിനയിൽ പോന്ന് ഇതല്ല ജെട്ടിന് അറഫ ഒമ്പതിനല്ലേ നമുക്ക് നാളെ പോയിക്കൂടെ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കാം അങ്ങനെ ആക്കണ്ടേ ഇന്ന് ദുനിയാവിലുള്ള ദുനിയാവിൽ ഇന്ന് വരെ വന്ന ഇനി വരുന്ന 
ಎಲ್ಲ ಸಾಧನತೆಕಾಳ್ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಾಳ್ ಎಲ್ಲ ಜಿನ್ನುಗಳೇ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಲೋಕತ್ತೆ ಏಟ್ಟೋ ಪುಣ್ಯಮುಳ್ಳದು ಅಲ್ಲಾಹು ಬಂದರು ಸೋಲಾನ್ ಲಮ್ಯ ಕೈಲು ಕಿರಹಮಾನು ಮಿಸಿಲ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಅಬದಂ ವೈಲ್ಮಿ ಅನ್ನಹೂಲಾಯ ಹೊಲುಕು ರಹಮಾನಾಯ ರಬ್ ರಸೂರುಲ್ಲಾನೋಡು ತುಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ಲ ಪಡಚಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ವೈಲ್ಮಿ ಅನ್ನಹೂಲಾಯ ಹೊಲುಕು ಇದೊರು ಕಾಲತ್ತು ರಸೂರುಲ್ಲಾನ್ರ ಹತ್ರ ಸೆರಪುಳ್ಳ ಅವರು ತಡಿನ ಅಲ್ಲ ಪಡಕೇ ಇಲ್ಲ ಉರಪ್ಪ ನಿಸ್ಸಂಶಯಂ ಅಂಗನತ್ತು ರಸೂರ ದುಲ್ಹಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿನ ಮಿನಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕದ ತಾಮಸಿಕ್ಕುನ ಸ್ಥಳತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಿನಾಯಿಲೇಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಮಿನಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಾಂದ ರಸೂಲ್ ಲುಹುರ್ ಅಸರ್ ಮಗರಿಬ್ ಇಶಾ ಸೊಬಹಿ ಅಯ್ಯ ಅಂಜಕ್ಕೊತ್ತು ಮೇನೆ ನಿಕ್ಕರಿಚು ಪಿಟೇನ್ ಒಂಬತ್ತಾಯಿಲ್ಲೇ ಒಂಬತ್ತಿನಾರ ಪೇಪುವ ಅದು ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಟುನ್ನವರು ಚೆಯ್ದೋ ಕೇಟ್ಟೋ ಆರೆಂದು ಪರಞ್ಞಾಲೂ ನಿಂಗ ಪಟ್ಟನ್ನದಿನ ಬಳಿಪ್ಪಡಲ್ಲೇ ಒಂದಿನೊರು ಲಕ್ಷಂ ಕೂಲಿ ಕೆಟ್ಟಂದ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಕ್ಕತ್ತು ದುಲ್ಲಜ್ಜೆಟ್ಟಿನ ಉಮ್ಮಳೆಂದಿನ ಮೀನೇ ಪೋನ್ ಮಕ್ಕ ಅರಪ್ಪಲ್ಲೇ ಹಜ್ಜಿಂಡೆ ಉಜೂಬ್ ಅದು ಒಂಬೈನ ಲೋರು ಕಡುತ್ತಿಯ ಪೋರೆ ಮಕ್ಕಿಂದ ಮಕ್ಕತ್ತಾನೆ ಅಂದ ಪಿನ್ನ ಅಂಗನೆ ಆಯ್ಕೋಟೆ ಅಂಗನೆ ಆಯ್ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರೇಲೇ ಬಂಬ ಅಲ್ಲಾಂದ ರಸೂಲ್ ಈ ಲೋಕತ್ತು ರಸೂಲ್ಲ ಅಂತ ತಡಿಯನ ಪಡಚಿನ ಪಡಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಗನತ್ತ ರಸೂಲ್ ಹೆಜ್ಜಿನ ಹೋಯಪ್ಪೋ ದುಲ್ಹಜ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟಿಂದ ನೆಹರಾಮ್ ಓಡು ಅಲ್ಲಾಂದ ರಸೂಲ್ ಅಸಾಯ ಮರಿ ಮೆನೆ ಪೋಲ್ ತಾಮಸ್ಚು ಲೋಹರು ಹೆಸರು ಮಗದಿ ಬೇಸ ಸೊಬಿ ಅವ್ರು ನಿಸ್ಕರಿಚು ಒಂಬೈನ ರಾವಿಲ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಅರಫೈಲೇಕ್ಕೆ ಪೋಯದ್ ಅಂಗನೆ ಅರಫೈಲೇಕ್ಕೆ ಹೋಗಾನ್ ಪಡಚಬೆನೆ ಎಂಟ ಮುನ್ಬಿರುಳ್ಳ ಹಜ್ಜಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದ ಉಮ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲಾನಿನ್ನೂ ಪೊಣ್ಣಿನು ನೀ ತೋಪೇಕ್ ಚೆಯ್ಯಣೇ ಅಲ್ಲ ನೀ ತೋಪೇಕ್ ಚೆಯ್ಯಣೇ ಅಲ್ಲ ನೀ ತೋಪೇಕ್ ಚೆಯ್ಯಣೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ಯಂ ಕಳ್ಪಿಂಗದ ಉಮ್ರಯುಡೆ ಒಂದು ಚುರುಂಗಿಯ ರೂಪಂ ನಗವು ಮುಡಿಯುಮೊಕ್ಕ ನೀಕಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಕಿ ಎಹ್ರಾಮಿಂಡೆ ಮುನ್ಬುಳ್ಳ ಸುನ್ನತ್ತು ಕುಳಿ ಞಾನ್ ಕುಳಿಕುನು ಎಂದ ನೀಯತ್ತಿನ ಕುಳಿಕ ಅದ ಹೈದುಲ್ಲೋಳಂ ಕುಳಿಕಣ ಕಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣಗಳೇ ನಿಫಾಸುಲ್ಲೋಳಂ ಕುಳಿಕಣ ಆ ಕುಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುನ್ನತ್ತ ಎಹ್ರಾಮ್ ಜೀನ ಸರ್ವ ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣು ಸುನ್ನತ್ತ ಆ ಕುಳಿ ಅಂಗನ ಕುಳಿಚು ತೋರ್ತಿಯದಿಂದ ಶೇಷಂ ಬಲಿಯ ಶುದ್ಧಿಯೊಂದೂ ಇಲ್ಲಾತ ಹೌದು ನಿಭಾಸೊಂದು ಇಲ್ಲಾತ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನು ಪುರುಷನ್ಮಾರೂ ರಂಡ್ರ ಕಾಯತ್ ನಿಸ್ಕರಿಕಣಂ ಒಂದ್ರಂಡ್ ಎಹ್ರಾಮಾಣಂಗಿಲು ಹಜ್ಜಿನ ಎಹ್ರಾಮಾಣ ಎಹ್ರಾಮಿನೊ ರಂಡ್ರ ಕಾಯತ್ ಸುನ್ನತ್ತು ಕರಿಕ ಎಹ್ರಾಮಿಂಡೆ ಮುನ್ಬುಳ್ಳ ರಂಡ್ರ ಕಾಯ ಸುನ್ನತ್ ನಿಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಾಹು ತಲಾಕ ನಿಸ್ಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅನ್ನು ನಿಸ್ಕರಿಚಿ ಸಲಾಂ ಬೀಟ್ಟ ಒಡನೆ ಉಮ್ರೆಯಾಣಂಗಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರಹಮಾನಿರಹೀಂ ನವೈತುಲ್ ಉಮ್ರತ್ತ ವಹರಂದು ಬಿಹಾ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ತಾರ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾರಾಕ್ ವಂಡಿ ಒರು ಉಮ್ರೆಯನ್ನು ಅಮೆ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಞಾ ನೀಯತ್ ಚೆಯ್ತು ಇದಾನ ಮೋಳೆ ಉಮ್ರೆಂಡ ಒಂದಾಮತ್ತ ಇಹ್ರಾ ಈ ಹಿರಾಮ ಹೈಲ್ಲ ಅವಸರತ್ತಿನ ಚೆಯ್ಯಾ ಮರನೂರೆ ಯಸಿಹು ಮೇನ ಹಾಯಿಲಿ ಒನ್ನು ಫಸ ಜಮೀವ್ ಅಮಾಜಿ ಹಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ತವಾಫ್ ಹೈದೋ ನಿಫಾಸೋ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಪೆಣ್ಣುಗಳಿ ನಿನ್ನೂ ಹಜ್ಜು ಅಂಬ್ರಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೆಲುಗಳು ಸರಿಯಾಗು ಇಲ್ಲ ತವಾಫ್ ತವಾಫ್ ಚೆಯ್ಯಲೊಳಗೆ ತವಾಫ್ ಮಕ್ಕತ್ತ ಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಳ್ಳನ್ನ ಕೈಬಂಜಿಟ್ಟಂಡಿ ಒರು ಪಳ್ಳಿಯಿರೋ ಜನಾಭತ್ತಲ್ಲೋಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡ ಹೈದುಲ್ಲ ಪೆಣ್ಣಿನ ಪೋಯಿ ಕೂಡ ನಿಫಾಸುಲ್ಲ ಪೆಣ್ಣಿನ ಪೋಯಿ ಕೂಡ ಅದಾನ ಹೈದು ನಿಫಾಸುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಪೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಜ್ಜು ಉಮ್ರಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಲುಗಳು ಸಹಿ ಆಗುಂ ಕೈಬಂದ ವಾಪ ಚೀಯಲ್ ಒಳಗೆ ಕೈಬಂದ ವಾಪ ಚೀಯಲ್ ಮಕ್ಕತ್ತ ಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅನ್ನ
ഒരു തുണി ഉടുക്കുക ഒരു തുണി മേത്ത് പൊതക്കുക തല ഒഴിച്ച് ഇത് മാത്രമാണ് ഇഹ്റാമ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ ലിബാസ് ചണ്ടി പറ്റൂലേ ട്രൗസർ പറ്റൂലേ പേൻ്റ് പറ്റൂലേ മൂട്ടിയ തുണി പറ്റൂലേ കാലിന് സോക്സ് പറ്റൂലേ കൈക്ക് ഉറ പറ്റൂലേ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇഹ്റാമിൻ്റെ അവസരത്തിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ ലിബാസ് ധരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായ സുനത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുക അത് ഹൈദുള്ള പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കേണ്ട എന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചെയ്യണം നിക്കാരില്ലാണ്ട് ഒലിക്ക് കുളിക്കാവോ കുളിക്കണ്ട കുളി കുളിക്ക നിക്കാരില്ലാണ്ട് ഏറെ ഏറാമ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കുളി കുളിക്ക മുത്ത് മോളെ ഇത് പഠിച്ചോ അരിമ നമ്മൾ കുളിക്കുക നമ്മൾ നാളെ ആരതേ പോന്നല്ലേ കുളിക്കുക ഓടെ വിളിക്കണ്ട അതിൻ്റെ അമ്മ ഇത് നിൽക്കാം ഒക്കെ നിൽക്കാറില്ലാണ്ടായിക്ക് അസ്താഫിറുള്ള ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ മറിയേ മാറി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അസ്താഫ് പറയേണ്ട വമ്പത്തിയേ വമ്പ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കുളി ഹൈദുള്ള പെണ്ണിനും കുളിക്ക നിഫാസുള്ള പെണ്ണിനും കുളിക്ക ആ കുളി എല്ലാവർക്കും സുന്നത്താൻ ഹജ്ജോ ഉമ്രയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ് ഇഹ്റാമ് ചെയ്യലല്ലേ ആ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കുളി എല്ലാവർക്കും കുളിക്കാം കുളിച്ച് വധുണ്ടാക്കി രണ്ടരക്കാരം നിസ്കരിക്കണം ആ നിസ്കാരം വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഹൈദുള്ളവർക്ക് നിഫാസുള്ളവർക്ക് ആ നിസ്കാരം വേണ്ട നിസ്കാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്ര റെഡിക്ക് പറ്റും ഹജ്ജ് ശരിക്ക് പറ്റും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നോല് രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിക്കുക ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാർ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു തലാക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ ഒന്നാം റക്കയത്തിൽ ഫാത്തിയ കുലിയ കാഫിരോന രണ്ടാം റക്കയത്തിൽ ഫാത്തിയ കുലു അള്ളാഹു ഹജ് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനുൽ റഹീം ഹജ്ജാണെങ്കിൽ നബൈത്തുൽ ഹജ്ജ വഹറുൻവിഹി ലില്ലാഹി തല ലബൈക്ക് അള്ളാഹു മലബി അനി ഉംറയാണെങ്കിൽ നബൈത്തുൽ ഉംറത്ത വഹറുൻബിഹ ലില്ലാഹി തല അള്ളാഹു തലാക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്തു ഉംറൻ്റെ ഇഹ്റാമിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു ആരും ഇഹ്റാമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇഹ്റാമ് ചെയ്യുന്ന അവസരം ഒരു പെണ്ണുകൾക്ക് ഹൈലോ നിഫാസമാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒക്കെ ഒലും ചെയ്യണം സുന്നത്ത് ആ കുളി കുളിക്കണം ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം നിൽക്കാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ട ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രമെന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക വസ്ത്രമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ മുഖം മറക്കണ്ട ഇഹ്റാമിൽ നിൽക്കരിക്കുമ്പം കയ്യിൽ നമുക്ക് പുറത്തല്ല ഉണ്ടാകുക മുഖവും കൈ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അണ്ടറക്ക സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ നിസ്കരിക്കണ്ട അല്ലാത്തവർ നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നിസ്കരിച്ച് സലാം വിട്ട ശേഷം നവൈത്തുൽ ഉംറത്ത വഹറുന്ത് ബിഹാ ലില്ലാഹി താല അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്തു തിരിഞ്ഞ മോനെ തിരിഞ്ഞ മോളെ എപ്പോൾ ഉംറ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലും എൻ്റെ മരിച്ച ഉമ്മാക്കോ ഉപ്പാക്കോ മാപ്പിളക്കോ എൻ്റെ മോനിക്കോ ഒരു മരിച്ചു പോയ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉംറ ചെയ്യുക അത് കരുതിക്കോ എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയെത്തിയത് ഉപ്പാക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയെത്തി ചെയ്തു മരിച്ച മാപ്പിളയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയെത്തിയതു ഭാര്യ മരിച്ചവനാ അവൻ ഭാര്യക്ക് ഉമ്ര ചെയ്യാ നബയത്തുമ്രത്ത വാരന്ദിഹാ അൻ സൗജത്തി എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയത്തി ചെയ്തു നിസ്കരിച്ച് സലാം പറ്റിയ ശേഷം നീയത്തി ചെയ്ത ശേഷം മൂന്ന് തെൽബി എത്തിയല്ല മൂന്ന് വട്ടം റസൂറുനാരെ മേലെ സലാത്തിയല്ല മൂന്ന് വട്ടം അള്ളാഹു മൈനാൻ ഇതാണ് ഉമ്രൻ്റെ ഇഹറാ അത് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തിരിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ മൂമനാത്തുകളെ ഫോണിൽ കൂടിയോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് സംശയം തീർത്ത് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു തടസ്സവും അതിനോടൊന്നും എനിക്കില്ല ഒരു മൊയിലാറ പൊളിച്ച അവർക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുമോ ഓരോന്ന് ബിയാങ്ങനൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട 
എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ട് പറയാൻ ഒരു മുസ്ലിംകാർക്കും കഴിയില്ല ഒരു ഉംരൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി പറയാൻ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞെന്നെ വരില്ല അത്യാവശ്യമുള്ള അല്പം എന്തെങ്കിലും കേൾപ്പിക്കുന്ന എന്നെ മാത്രമേ അങ്ങനെ മുമ്പ് കിഹ്റാം ചെയ്ത വ്യക്തി ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആദ്യം ചെയ്യാം കേബം തവാഫി ചെയ്യലാണ് ഹജൽസിൻ്റെ നേരെ കേബം ഇടഭാഗത്താക്കി തന്നെ നിൽക്കുക അതിന് കൈകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ ഒന്ന് ഹജൽസിനൊക്കെ ചൂണ്ട അങ്ങനെ ബിസ്മില്ലാഹി എന്നിട്ട് ആ കൈ ഒന്ന് മൊത്തുക അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ രൂപം ഹജൽസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അതൊന്ന് മുഖം കൊണ്ട് മുത്തി അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ആ കൈ ഒന്ന് മുത്തി എന്നിട്ടൊക്കെ തവാപ് തുടങ്ങലാ ഈ ഹജ്ജിൻ്റെ സീസണിൽ ഞമ്മക്കും പെണ്ണുകൾക്കൊന്നും ഹദറുസിൻ്റെ പോയിട്ട് തുടങ്ങുവാനൊന്നാവില്ല മഹാ തിരക്കായിരിക്കും ഏത് ബാധ്യത ആ സമയത്തിനും തൊട തിരക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിട്ട് നിന്നോ എന്നാൽ തിരക്കില്ലാത്ത സംഗതികൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ആണിനും പെണ്ണിനും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ തിരക്കിൽ നിങ്ങളാരും പോകണ്ട വലിയ തിരക്കുള്ള അവസരം തവാഫ് പരിഗണിക്കണമെങ്കിലും കേബം ഇടഭാഗത്തായി തന്നെ ചുറ്റണം അതിൻ്റെ തുടക്കവും കേബം ഇടഭാഗത്തിനും തിരക്കണം ചില ആളുകളൊക്കെ ഹൈദ്രസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നെഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിസ്മില്ല അയ്യവാഹു ഒക്കെ പറ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ അങ്ങ് നടക്കൂ ആടുന്ന തിരിയ ആടിൻ്റെ തവാഫാവൂലേ തവാഫാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ കേബം ഇടഭാഗത്തായിട്ട് ചുറ്റാൻ തുടങ്ങണം ഇൻഷാല്ല വിശദമായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം കേബം ഏഴുവട്ടം ചുറ്റി രണ്ടക്ക സുന്നത്തെ കരിക്ക തവാഫിൻ്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ടക്ക സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു തലക്ക ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ ഒന്നാം റക്കയത്തിൽ പാത്തിയ കുലിയാൽ കാഫിറൂന രണ്ടാം റക്കയത്തിൽ പാത്തിയ കുലാഹു ഹൈദ് ഈ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മഖാം ഇബ്രാഹിമിൽ വെച്ച ഇബ്രാഹിം മഖാം അള്ളാഹിൻ്റെ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ പറയാമല്ലോ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ തവാപ് ചെയ്യുന്ന ആ കേബത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ മഖാം ഇബ്രാഹിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടൊക്കെ സ്കരിക്കണം അള്ളാഹിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഹജ്ഞ സഹോദരിമാരെയൊക്കെ എത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചാലും അയച്ചു ഇവിടുന്ന് നിസ്കരിച്ച യമീല അവിടെ നിസ്കരിച്ച കതീഷ അവിടെ നിസ്കരിച്ച ഞാൻ നിസ്കരിപ്പിക്കാർ ഇത് കുർവാനല്ലേ ഒത്തഹദൂമി മഖാമി ഇബ്രാഹിമ മൊസല്ല എങ്കിലും മഖാമി ഇബ്രാഹിമി നിസ്കരിക്കണോ ആഹ് എന്താണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പത്രാസ് പഠിച്ചോനെ ഇബ്രാഹിന് കേബം പലതവിടെ മാറ്റി മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബീൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് കേബലൊരു പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി കേബത്തും പോലെ വെക്കേണ്ട ഓരോരു കല്ലും കുഞ്ഞു മോനാകുന്ന ഇസ്മായിൽ നബി ഇബ്രാഹിം നബി ഒന്ന് ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കല്ലുപ്പം വാങ്ങി ചുമരം മേൽ വെക്കും അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ മറ്റേ മോൻ കല്ല് കൊണ്ടു വരും ഇസ്മായിലാകുന്ന മുത്തുമോൻ ഇബ്രാഹിം നബി കല്ല് വാങ്ങി ചുമരം മേൽ വെക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് 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 ഒരു അഞ്ചാറ് വരി പൊന്തി ഇനി ഈ മ കല്ല് വെക്കണമെങ്കിൽ നിലത്തുനിന്ന് വെക്കുവാനാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മക്കാർ നിൽക്കണം ഒരു ഉയരത്തിന് ആടെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു തേല സ്വർഗത്തിലുള്ളൊരു കല്ല് കൊടുത്തയച്ചു ഈ മക്കാർ എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയെ അടച്ചോനെ അത് കാണാൻ ഈ മൊത്തം മക്കൾ ഇനി തോപ്പിക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ ആണിനും പെണ്ണും തോപ്പിക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇബ്രാഹിം നബിയെ എങ്ങൾ അയമക്കാരുന്നോളി അങ്ങനെ ഇസ്മായിലാകുന്ന മുത്തുമോൻ ചൊമ്മരും വെക്കേണ്ട കല്ല് ഉപ്പാൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊടുക്കും എടുത്തു കൊടുത്താൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ചുമന്നിട്ട കല്ല് ഇങ്ങനെ പൊന്തും എന്നാണ് പൊന്തി പൊന്തിയിട്ട് ഈ കല്ല് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ഇബ്രാഹിം നബി കല്ല് ആ ചുമരമില് വെക്കും വെച്ചാൽ ആ കല്ലിങ്ങ് താണു പിന്നെ ഈ ഇസ്മായിൽ നബി ഉപ്പാൻ്റെ കൈ കല്ല് കൊടുത്താൽ അങ്ങ് പൊതിപ്പൂ കല്ല് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ചുമരമ്മൽ വെച്ചാൽ ആ കല്ല് ഇങ്ങ് താണു വരും ഇങ്ങനെ കേബത്തിൻ്റെ പണി തീർന്നു ആ കല്ലും വന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുറച്ച ചളി ചവിട്ടി കാലിങ് എടുത്താൽ കാലിൻ്റെ ശരിക്കടിയാള ചളിമലുണ്ടാവില്ലേ ഒരു ഉണങ്ങിയാൽ മുറുകല്ല ചളിമ ചേട്ടിയാൽ 
കാലിൻ്റെ അടിയാളുടെ തീർച്ചയായും അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി ഇങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഫുൾ അടയാളം ആ കല്ലുമ്മൽ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഈ കണ്ണ് കൊണ്ട് കണ്ട അനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്നത് അത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് മുതൽ കിയാമ എടുക്കുന്നത് വരെ ആ കല്ലാടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ലോകത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഉമിനീങ്ങളും ഉമിനാത്തുകളും പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു തൊവ അഭിനിറങ്ങുന്നു ആ കല്ല് എല്ലാവർക്കും കാണാം എല്ലാവർക്കും കാണാം ആണിനും പെണ്ണിനും കാണാം മാത്രമല്ല ഖുർആാനിൽ പടച്ചതം പുരാൻ പറഞ്ഞ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഒത്തഹിതു നിമ്മക്കാമി ഇബ്രാഹിമ മുസല്ല നിങ്ങൾ മക്കത്ത് പോയാൽ ആ മക്കാമി ഇബ്രാഹിം വലിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം നമ്മളെ കൂടെ പോരുന്നതൊക്കെ നമ്മളാണ് നിക്കരിപ്പിക്കൽ ഇന്ന് ചില ആശയക്കാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളി നിക്കരുതെന്ന് അമ്മയ്ക്കൽ നിക്കരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്കൽ അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഉമ്പ്രക്ക് പോയി പാറക്കുള്ള കാലൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ റൂമിൽ വന്നു ഇനിയപ്പം മോളെ വന്നേനോ ഞാൻ എന്തെല്ലാം എൻ്റെ സ്ഥിതി പള്ളി നിക്കരിക്കലുണ്ടോ പള്ളി നിക്കരിക്കരുത്തുള്ളൂ ഉസ്താദേ അത് ഞങ്ങൾ അമീർ തമ്മേക്കരില്ല തവാബ് കഴിഞ്ഞ വേഗം പിടിച്ച് റൂം കണ്ടു അത്ര കടുപ്പാക്കണ്ട കേട്ടോ അത്ര കടുപ്പ് പള്ളിയിൽ എന്തായാലും മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഒള്ളാഹിത്ത് ആണും പെണ്ണും പെണ്ണും വേണം തവാബ് പറ്റണമെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും കയബ നവാപിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചീട്ടി കിടാല മസാലയില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് കിട്ടണോ കയബ നവാപിച്ച് മക്കത്തെ പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഉമ്ര കിട്ടണോ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നവാപിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം മക്കത്തെ പള്ളി എന്തായാലും ഒരു ബരണം ആ ബന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിക്കാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ താഴ്ന്ന് നിക്കരിച്ചുകൂടെ മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച ഒന്ന് നിക്കരിച്ചുകൂടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്ഥലമാണ് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഒരൊറ്റ ആണുങ്ങളാടെ കയറ്റൂല ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട അനുഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഭാര്യ എൻ്റെ അയച്ചു എത്തിക്കില്ലെങ്കിൽ മുടിപൊറുന്നു എല്ലടി പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലീസ് ആണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ആണുങ്ങൾ പോലീസ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തമ്മിക്കൂല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം സ്ഥലം റസൂർ ഉള്ളാൻ്റെ ആ റൂദാ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നേരെ മരിങ്ങോളം ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചോനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ സഹോദരിമാർ ആ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ടരക്കായ നിസ്കരിക്കാൻ നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാൻ അവിടെ ദീപിച്ചിക്കും ദീപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആ മഹത്വമേറിയ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നീ അവർക്ക് സൗകര്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കാ ഷരീഫിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ മസ്ജിദുൽ ഹെറാമിൽ അവർ തന്നെയാണ് സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾ നിൽക്കുക ആണുങ്ങളുടെ ഇടകാലം തന്നെ നിൽക്കരിക്കാൻ നിൽക്കുക ആടുന്ന അടക്കാത്ത് നിക്കരിച്ചോട്ടെ മക്കളെ ആടുന്ന നിക്കരിച്ചോട്ട് ഒരു തെറ്റൊന്നുമല്ലേ ഒന്നാടുന്ന് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് മക്കാമി ഇവൻ അടക്കാത്ത് നിക്കരിച്ചോട്ട് സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കല്ല് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന കല്ല് കേബ് എടുക്കുമ്പോൾ കേബത്തിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കല്ലിൻ്റെ അടിയാണ് അള്ള പറഞ്ഞു ഒത്തഹിതു ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ പോയാൽ മക്കാമി ഇബ്രാഹിമിൽ നിസ്കരിക്കണം ഒരു തടസ്സം കൊടുത്ത് ഹുക്കൂമത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ തവാബ് കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരിമാർക്ക് നിസ്കരിക്കാണ് സഹോദരന്മാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല ഭരണം ദുന്യാബിലിടയുണ്ടോ നമ്മളറിയില്ല കേട്ടോ ഹജ്ജാജിമാർക്ക് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു മിസിലില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അവിടെ സൗദി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു മിസില് കാണിച്ചു കാ മറ്റൊരു പള്ളി നമുക്ക് കിട്ടൂല അത്രയും നല്ല അന്തസ്സൂടുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹെറാമിൽ ചെന്നാൽ സഹോദരി നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹെറാമിൽ നിന്നോളി കേട്ടോ പലപ്പോഴും ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട അനുഭവമായി പറയുന്നത് രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു പത്തവൻ തന്നെ മണിയായാൽ കുറേ അറബികൾ വരും പല ഭാര്യമാരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തവാഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ച് ആ മക്കാം ഈബറാബ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ കുത്തിരിക്കുക ആടെ കുത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഒന്നും ചെല്ലുന്നുണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഓതുന്നുണ്ടാ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പണി എന്താ ഈ ചെകുത്താന്മാർക്ക് മൂസാബ് എടുത്ത് ഓതുക തു മൂസാബ് എടുത്ത് ഓതിക്കൂടി ഈ മക്കത്ത് പള്ളി ഇങ്ങനെ മുണ്ടാണ്ട് കുത്തിരിക്കണോ ബമ്പ ഇഞ്ഞാടുന്ന ഈബത്ത് പറയല്ലേ ആ
ആണ് നോക്കിയാലും പെണ്ണ് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ദുന്യാ പുലുമ്പൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവോ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവോ ഉന്നതുറിയുകൾ കേപത്തി വിവാദത്തും കേപം കൊണ്ട് നോക്കൽ വിവാദത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ രാത്രി എത്ത ഉറക്ക് ഈ സമയമല്ലാത്ത മറ്റ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ധാരാളം മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിലുണ്ട് മസ്ജിദ് ഉൻ നബവിയായാലും എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ലാത്തവരെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ചെലവാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണേ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണേ നിങ്ങളും ഞാനും പരിശ്രമിക്കണേ ആണും പെണ്ണും പരിശ്രമിക്കണേ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ റുംറയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നത് ഉംറ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനിപ്പോൾ ആദ്യം ഉംറിയാ ചെയ്യാം ആദ്യം ഹജ്ജിന് ഹിറാം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഹജ്ജ് കഴിയുന്നത് വരെ ആണുങ്ങൾ തലയെക്കെട്ടാതെ കുപ്പായിടാതെ ബനിയനില്ലാതെ പേന്റില്ലാതെ ഷണ്ടിയില്ലാതെ ഒരു തുണി ഉടുത്ത് ഒരു തുണി തല തലയിൽ ചുവട്ട് പൊറിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര വിഷമ ഹജ്ജിൻ്റെ ഹിറാമൽ ഹജ്ജ് വഷുറും മരുമാത്തുൺ ഹജ്ജിന് നിർണയിക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോമ്പിന് മക്കത്ത് നോമ്പിന് ഹജ്ജ് പ്രവേശിച്ചുവിടാ ഇന്നും നമ്മൾ മക്കത്ത് നമുക്ക് മക്കത്ത് ഹജ്ജിൽ ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചുവിടാ ഹജ്ജിന് ഷവ്വാല് ദുൽഖായത് ദുൽഹജിൻ്റെ പത്ത് ഈ സമയത്ത് മാത്രമേ ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം നമ്മൾ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മക്കത്ത് വന്നാന്ന് വെക്കുക അപ്പം ഹജ്ജിന് ആകട്ടെ സമയാ ഷവാല് ദുൽഖായത് ദുൽഹജ് അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഹജ്ജ് നിറാൻ കെട്ടിയിട്ട് പോവാ എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഹജ്ജാവും ഏറ്റവും നല്ല ഹജ്ജാവും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉമ്ര ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹജ്ജിൻ്റെ ഹിറാമിൽ പ്രവേശിച്ചത് ചെവ്വാല മാസം പത്തിനാ എന്നാൽ ചെവ്വാല് ദുൽഖായത് ദുല്ലജിൻ്റെ പത്ത് ഈ സമയം ആകുന്നത് വരെ ഹിറാമോട് കൂടി തന്നെ നിൽക്കണം തലയിടാൻ പറ്റൂല കുപ്പായിടാൻ പറ്റൂല ചണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റൂല അത്തരം കെട്ടാൻ പറ്റൂല അതാളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല മഹറമാത്തുൽ ഹിറാമിന് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ആദ്യമായി ഹജ്ജ് ഹിറാം ചെയ്ത് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അമൃത ചെയ്യാന്നെങ്കിൽ അത് വൺ നമ്പർ ഹജ്ജാണ് പിന്നെ അറിവും തിരിവൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ട് അത് രണ്ട് മാസമൊക്കെ തലേക്കെട്ടാണ്ട് കുപ്പായിടാണ്ട് ശണ്ടി കൊടുക്കാണ്ട് പേൻ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് അത്ര വെട്ടാണ്ട് നഖം മുറിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ആരിക്കാവും ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉമ്രക്ക് ഹിറാമ് ചെയ്തോ ഉമ്രക്ക് ഹിറാമ് ചെയ്ത് മക്കത്തെത്തിയാൽ അന്ന് തന്നെ ഉമ്രൻ്റെ അമല് കഴിയും പിന്നെ ദുൽഹജ് മാസത്തിലാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ ഹിറാമിൽ പ്രവേശിക്കുക നമ്മൾ അത് അവസരം വരെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ ചെയ്യാം ഹിറാമിൽ ഹറാമ ഹറാമൊന്നും ഇപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കൊണ്ട് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യം ഉമ്ര ചെയ്ത് പിന്നെ സുഖത്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നാട്ടിനറുത്ത് കൊടുക്കണം നാട്ടിനറുത്ത് കളിയാ ഗവർമെൻറ് തന്നെ ഇവിടെ നാട്ടിൻ്റെ പൈസയൊക്കെ അടപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ധൈര്യം ആടതി പാട്ടിനെ മാങ്കലും മറക്കലല്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഇവരോട് ആ പൈസയും കൂടി കൊടുത്ത് അവർ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ ഇവിടെ നല്ല ഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പറ്റൂല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഹജ്ജിന് നീറാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു അറിവും വേണ്ട ഒരു തിരിവും വേണം അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഹജ്ജാവും അപ്പം ഹജ്ജി നീറാൻ കിട്ടിയാൽ ദുൽഹജ് മാസം പത്ത് വരെ കുപ്പായിടാതെ തലയെക്കെട്ടാതെ മൂറ്റമുണ്ട് കൊടുക്കാതെ ഷണ്ടി കൊടുക്കാതെ പേൻ്റ് കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനൊക്കെ നിൽക്കുവാൻ ആരിക്കാവും ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉമ്പ്ര കിഹറാം ചെയ്തിട്ട് പോകാം മക്കത്തെത്തി കേബം ഏഴ് വട്ടം ചുറ്റി രണ്ട് കയറ്റ് നിസ്കരിച്ചു ദ്വാരന്ന് സഫാ മുറിവിൽ ലേ വട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് മൂന്ന് മുടിനീക്കാൻ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ സുഖമായിട്ട് മക്ക തീവിക്കാം കേട്ടോ തലയിലും കെട്ടുക കുപ്പായ ഊടാ ശണ്ടി ഊടാ പേൻ്റ് കൊടുക്കുക 
പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവോ കിട്ടിക്കേണ്ട മായി കമ്പാ ഉണ്ടാലും കുളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹജ്ജിനെ ഇറാം ചെയ്തിട്ടാ പോയതെങ്കിൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹല്ലുലാകുന്നത് വരെ സംയോഗം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ സംയോഗം ചെയ്താൽ ആ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല മോ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ചു പോയി ഹജ്ജിന് ഇറാൻ കിട്ടി ഒരു ദിവസം ഒന്നെങ്കിൽ ആക്കിപ്പോയി എന്ന് വെക്കുക എന്നാൽ ഓനിക്ക് വോക്കും ആ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല ഹജ്ജിൻ്റെ അമാരുകളെല്ലാം അവർ ചെയ്യണം ഒരു ഒട്ടകത്തിനകത്ത് ധർമ്മം കൊടുക്കണം അതല്ല ഒരു ഉദയത്തിന് പറ്റുന്നൊരു മൃഗത്തിനകത്ത് കൊണ്ട് ധർമ്മം കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ആടിനകത്ത് കൊണ്ട് ധർമ്മം കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ആരിക്കാവും മക്കളെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചും ഉമ്മ കെഹ്റാം ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുഹറമാത്തിൽ ഹെറാമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം വെട്ട കുപ്പായടാ തലയക്കട്ട പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒളി ചോദിച്ചാൽ അതങ്ങ് തരുവോ ഇനി മായ്ക്ക പമ്പ രണ്ടാളും കുളിച്ചോളൂ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹജ്ജിൻ്റെ ഹിറാമിൽ പ്രവേശിച്ചു പോയാൽ അമൽ കഴിയൽ ദുൽഹജ് പത്തിൻ്റെ എന്നാൽ കുറേ ഭാഗം കഴിയൽ മിനായിലെ ഒന്നാമത്തെ കല്ലേറ് കഴിഞ്ഞ് മുടിനീക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹിറാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് സംയോഗം ഹലാലാകണമെങ്കിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകൾ ബാക്കിയും കൂടി കഴിയണം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ ഒരു മുസ്ലിയാർക്കും കഴിയില്ല എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അധികം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അറിയതേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉമ്രനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ഹിറാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ആണും പെണ്ണുമൊക്കെ ഒന്ന് കുളിക്കണം ഈ ഹിറാമിൻ്റെ മുൻപുള്ള സുന്നത്ത് കുളി അള്ളാഹു തേരാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്ര പാത്തിയ കുലിയാൽ കാഫിരൂന രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്ര പാത്തിയ കുല്ല അള്ളാഹു ഹെദ് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് സലാം വെട്ടി ഉടനെ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യാൻ ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് തൽബിയത്ത് മൂന്ന് വട്ടം റസൂറുള്ള മേലെ സലാത്ത് മൂന്ന് വട്ടം അള്ളാഹുമ്മ ഹജ്ജിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉമ്രൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന ഹിറാം അതാണ് ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചത് ഇനി മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി കേബം ഏഴ് വട്ടം ചുറ്റണം ഹജറുസിൻ്റെ നേരെ കേബ് ഇടവാകത്താക്ക് നിന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു എന്നെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന കല്ലിലേക്ക് ചൂണ്ടി ആ കൈയൊന്ന് മുത്തിയിട്ട് നീ കേബം തപാപിച്ച ഏഴ് വട്ടം ഏഴ് വട്ടം കേബം തപാപിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം തവാബിൻ്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ടൊക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു തലാക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചു ഫാത്തിയ കുലിയാൽ കാഫിന ഫാത്തിയ കുലു അള്ളാഹു വഹദ് ഇതാണ് ആ തവാബിൻ്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ടൊക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കുക കേബന്ത പാപിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ഇറക്കുക മക്കാമി ഇബ്രാമി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദ്വാരക്കര ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അതല്ല കേബം കൊള്ള തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ കേബത്തിൻ്റെ ആ വാതിലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് കൈബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് മോനും മോളും ദ്വാരന്നോ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടാവും അത് കുറച്ച് വിട്ട് നിന്ന് അത്ര തിരക്കുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ തവാഫ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടൊക്കെ സുനസ്കാരത്കരിച്ചു ഒന്ന് ദ്വാരന്ന് സഫാ മറവയിൽ ഏഴ് വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം അത് ഉമ്രക്ക് ഹജ്ജിനും ഫറുളാണ് അന്നേരം നാവോട് ചെലൽ ഒരൂപ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുക ഏത് ഭാഷയിലും ചോദിക്കുക നിൽക്കാരം പോലല്ല ഹജ്ജിൻ്റെ അമൽ എനിക്ക് തവാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സഹി ചെയ്യുമ്പോൾ അറഫ എന്ന് മിനെ എന്ന് മുർദലിഫ എന്നെല്ലാം എൻ്റെ നാടൻ ഭാഷയിൽ മാണ്ടി ചോദിക്കുക മോളെ മോനെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അറബിലെ ദ്വായം സാധാരണക്കാർക്ക് മനപ്പാട് ഉണ്ടാവില്ല മനപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അറിവ് തന്നെ ദ്വാരക്കർ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ മലയാളത്തിൽ ദ്വാരക്ക അഥവാ പിച്ചി മസേ പഠിച്ചവനെ അഞ്ഞൊരു ദോഷം പൊറുക്കണേ പഠിച്ചവനെ അന്നുമ്മാക്ക് പൊറുക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഡുപ്പാൻ്റെ ദോഷം പൊറുക്കണേ പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ മാപ്പിളക്ക് പൊറുക്കണേ പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഗൾഫിലൊക്കെ മക്കളുണ്ട് ഒരിക്കലും മാനും ആ ജോലി നിലത്തിനെ തമ്പുരാനെ 
വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റാഹത്തോടെ അപകടത്തിലൊന്ന് വരാതെ ആ മുത്തുമക്കൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് കാണണേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ ഹജ്ജ് വിമ്ര പൂർത്തിയാക്കി ചേരി അവസരം നിങ്ങളെ നാട്ടിലേക്കൊന്ന് മടക്കണേ അല്ല ഈ ഹജ്ജും വിമ്രയും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ അമലാക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ ഇനിയും 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 അമൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോപ്പിക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ എന്നൊക്കെ റബ്ബിനോട് ദ്വാരക്ക തവാപ്പിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ സഭാമലെ ഈ വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് മുടി തലേന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് ഇഹ്റാമ് തവാഫ് സൈ മുടികളയൽ തെറുത്തീബ് ആദ്യം ഇഹ്റാമ് പിന്നെ തവാഫ് പിന്നെ സൈ പിന്നെ മുടികളയൽ അഞ്ചാമത്തെ തെറുത്തീബ് ഇതാണ് ഉമ്രൻ്റെ അഞ്ച് ഫറള് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കുറേ ഉമ്രകൾ ചെയ്യാൻ ആണും പെണ്ണും ശ്രമിക്കണേ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉമ്ര നമ്മളെ തടിക്ക് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഉമ്രക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉമ്രക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറ് പറ്റി എങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് മനാൽ സകല വാഹനത്തോടു കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ ഉമ്ര നമ്മളെ തടിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ മക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുണ്ടെങ്കിൽ എഹ്റാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഹ്റാമിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം ബസ്സിന് പോയാൽ അതിന് രണ്ട് റുപ്യേ വേണം കാറിന് പോയാൽ അഞ്ച് റുപ്യാണ് എഹ്റാമിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കണ്ണെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കി ഉദ്വാർപ്പിച്ച് എഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആണ്ടാക്കാ സുനസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് ദ്വാരന്ന് പഠിച്ചവനെ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി തെൽബി എത്തി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മക്കത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വാഹനം ഉണ്ട് ആ വാഹനത്തേക്ക് രണ്ട് റുപ്യ എടുത്താൽ കാര ഇനി പെശല് പിടിക്കുന്നോ അഞ്ച് റുപ്യ വേണ്ടി വരും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉമ്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിലുള്ള ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കണേ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കണേ പിന്നെ തമാശയെ കൂടി ഒരു മസാല പറയാൻ അതെന്താ നിങ്ങൾ മക്കത്തെ പൈസയും ഉപിടുത്തെ പൈസയും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തരുത് മറന്നുവോ മറന്നുവോ മക്കത്തെ പൈസ മക്കത്തെ ചെലവിന് ഇവിടുത്തെ പൈസ ഇവിടുത്തെ ചെലവിന് ഓൻ ഓൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഓൻ്റെ അമ്മായിനെ ഓൻ്റെ മോളെ ആ ഓൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ പെങ്കളെ എല്ലാം കൂട്ടി മക്കത്ത് പോയി ഒന്നാമത്തെ അന്ന് തന്നെ തവാഫ് സയൊക്കെ ചെയ്ത് അമൽ പൂർത്തിയാക്കി നന്ദക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ ക്ഷീണാവും ചെന്ന അന്നല്ലേ അങ്ങ് റൊട്ടൽ കാരി നല്ല റാഹത്താര് ചാ പിടിച്ച് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ പൊറായിട്ടിയുണ്ട് എറച്ചിയുണ്ട് കറി മാണിക്കല കറി എടുത്ത് പാലും കൊണ്ടാച്ചിക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ലെണ്ണം കുടിച്ചു കയ്യെല്ലാം കഴിച്ച് ഏമ്പലിയൊക്കെ ഇട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ഇത്ര പൈസ മേവ ഹംസിയും നൂറ്റമ്പത് റിയാൻ മുമ്പേ നൂറ്റമ്പത് റുപ്പ് കൊടുത്ത് കീമ ഞാൻ അല്ല കുഞ്ഞു കൊടുക്കാ ഇവിടുത്തെ നൂറ് റിയാൽ ഇത്ര പൈസ ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യൻ്റെ ആയിരം റുപ്യൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് റിയാലിനോ അയ്യായിരം റുപ്പ്യോളം തരും മൊത്തം കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ചായൻ്റെ പൈസ ഇച്ചാച്ച ഹുവൽ ലവലോ ലാഹർ സേനമ ഹുവൽ ലവലോ ലാഹർ ഇതാദ്യത്തെ ചായ അവസാനത്തെ ചായന്നേ ഇനി മക്കത്ത് ചായല്ലേ ആടുത്ത അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചവനെ ഉപിടുത്ത അയ്യായിരം റുപ്യ അല്ലേലോ ഇത്ര ചായം കൂട്ടിയും കുടിച്ചിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുന്നറിയോ ആടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ആടുത്തെ പൈസ നാട്ടിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ നാട്ടിലെ പൈസ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാണ് ആട് ചെലവാകുന്ന പൈസ ഇന്ത്യൻ്റെ പൈസ എത്ര ഉണ്ടാവൂ എന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് അരക്കളാസ് ചായമായിക്കൊടുക്കുക എനിക്ക് തോന്നില്ല അമ്മ തോന്നില്ല ആവല്ലേ നമുക്ക് ആരും കൂടെ കാച്ചി ആവല്ലേ ഞാൻ വന്നെന്ന് ചായ ഓടിച്ചിട്ട് മക്കളെ ഇന്ത്യ എൻ്റെ എട്ടായിരം ഉറുപ്പ്യോളായിക്ക അന്നേരം പത്ത് വന്ന ഇന്നാലില്ല എട്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ആ എട്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ വല്ല അവല് വല്ല ആഹ്വല പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചാ അവസാനത്തെ അതിന് ചായല്ലേ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും കളിക്കറേ ആടെ കൊടുക്കുന്ന ആടത്തെ പൈസ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പൈസ തീറ്റിക്കും കുടിക്കുമ്പോൾ ലുബ്ധത ആരും കളിക്കറേ ആണും പെണ്ണൊന്നും കളിക്കറേ തവാപ്പ് ചേർക്ക തിക്കുള്ള അവസരമൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമവും ക്ഷീണയെല്ലാം ഉണ്ടാവും ക്ഷീണയെല്ലാം മര്യാദക്ക് ചായ എല്ലാം കുടിക്കണം 
റൂമിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ റൂമാർ തരുന്ന ചായ പരിമിതമായ ചായയായിരിക്കും രാവിലെ ഒരു ചായ പിന്നെ വൈകിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി പാനൊക്കെ തവാപ് കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ ചായ ഒന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ അമ്പിനെ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല പൈസ കൊടുത്ത് കുടിക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങളാരും നാടൻ പൈസ ആടുന്ന കൂട്ടറെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മസാലയാ കേട്ട ഒരു നാടൻ പൈസ എത്തിരിയാവും ഇവിടുത്തെ അമ്പത് റിയാലിന് ഇന്ത്യൻ്റെ പൈസ എത്തിരുണ്ടാവൂ ഇന്ത്യൻ്റെ പൈസ ആയിരം റുപ്യ ഇന്നാരില്ല അരക്കള ചായ കൂട്ടുവാനോ ആയിരം റുപ്യ മാട്ടേ 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 എന്ത് നിങ്ങളാരും ഇവിടുത്തെ പൈസ ആടത്തെ താരം നമ്മൾ പെടുത്തരും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് മാറി തരുന്ന പൈസ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് പോരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആവശ്യം ചെലവാക്കാനുണ്ടാകും അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത്ര പൈസ മാറാനും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അനുവാദം തരുന്നത് അത് നിങ്ങളാരും മക്കത്ത് പോയാൽ ഒരു ലുബ്ധത ആരും കളിക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചത് ഒരു ഒമ്പരൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ രൂപമാണ് ഹിറാമിൻ്റെ മുൻപ് നീക്കൽ സുന്നത്തെല്ലാം മുടി നഖമൊക്കെ നീക്കി ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്തി ഒന്ന് കുളിച്ചു ഉതുണ്ടാക്കി രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിക്കുക നീയത്ത് എന്താ ഇഹ്റാമിൻ്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാരത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു തലാക്ക ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാഹു അക്ബർ ഒന്നാം റക്കയത്തിൽ ഫാത്തിഹ പുലിയാൽ കാഫിറൂന രണ്ടാം റക്കയത്തിൽ ഫാത്തിഹ കുലാഹ് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം നബൈത്തുൽ ഉംറത്ത വഹ്റംദ് ബിഹാ ലില്ലാഹി താല ലബൈക്ക് അള്ളാഹു മലബൈക്ക് ഇതാണ് ഉംറൻ്റെ നീയത്ത് ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ മക്കത്തപ്പള്ളിയിൽ പോയി ഏഴ് വട്ടം കയബൻ ചുറ്റി അതിൻ്റെ രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിച്ചു റാഹത്തായി സംസം വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി സഫാ മറുവയിലേക്ക് പോയി ഏഴ് വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു തലേന്ന് മൂന്ന് മുടി നീക്കിയാൽ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു ഈ ഉമ്ര കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പുരുഷന്മാരും എൻ്റെ മുൻപിലുള്ള സഹോദരിമാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പോൾ ഉമ്രക്ക് കൊണ്ടുവന്ന തിരക്ക എല്ലാ രാജ്യത്തും അമീറന്മാർ ഉമ്രക്ക് അതിൻ്റെ പരസ്യേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉമ്രക്കിപ്പം വാങ്ങുന്ന അവിടുത്തെ അൻപതിനായിരം റുപ്യ അല്ല അയിലു ആറ അൻപത്തഞ്ചായിരം റുപ്യ അറുപതിനായിരം റുപ്യ അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉമ്രക്ക് പോകുന്നത് നമ്മക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്രക്ക് നമുക്ക് ബലിങ്ങനെ ചിലവാൽ വെറും ഒരു പത്ത് റുപ്യ അഞ്ച് റുപ്യ അങ്ങോട്ടും അഞ്ച് റുപ്യ ഇങ്ങോട്ടും നല്ല കാറ് പോയാൽ ആ പത്ത് റുപ്യ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉമ്രയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അവസരം ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യ എൻ്റെ അറുപതിനായിരം റുപ്യ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ പോയ അവസരത്തിൽ കുറേ ഉമ്രകൾ ചെയ്യാൻ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പരിശ്രമിക്കണേ പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ മുൻപിൽ ഹജ്ജിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഹരജി കൊടുത്ത് പാസ്സായ മോമിനിയങ്ങളും മോമിനാത്തുകളുമുണ്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പോകുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ആർക്കും ഹജ്ജ് തടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു തടസ്സങ്ങൾ ആർക്കും ഉണ്ടാവരുതേ അള്ളാ നമ്മളെ ആഫിയത്തോടുകൂടി മക്കത്ത് എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകൾ നിങ്ങളെ തടികൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണേ അള്ളാ റസൂറുള്ളാൻ്റെ റോളാ ചെരുപ്പ് സിയാറത്താക്കാൻ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഇന്നിവിടെ വന്ന യർ സർവാണിനെയും പെണ്ണിനെയും നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹുവേ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹുവേ മദീനത്തെ റൗലാ ഷെരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ജന്നത്തിൽ ബക്കിയാകുന്ന ഖബർസ്ഥാനിയിലേക്ക് പോകും അത് മദീനത്തെ ഖബർസ്ഥാനിയാണ് ജന്നത്തിൽ ബക്കിയ അവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മാനി ബിൻ അഫ തങ്ങളെ ഖബറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാം സലാം അലൈക്കും യാമീറലും ഉമിനിയും ഇസ്മാന ബിൻ അഫാൻ സലാം നമ്മൾ സിയാറത്താക്കും അതിൻ്റെ ശേഷം റസൂറുള്ളാൻ്റെ മുത്തുമകൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന മുത്തുമോൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരിച്ചതാണ് കുഞ്ഞുമോൻ്റെ ഖബർ കാണാം നിസാങ്കൽ കാണാം സലാം തരുന്ന സലാം അലൈക്കും യാ ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ റസൂലില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കുറേ കബറുകൾ ഒന്നായിട്ട് കുറേ മീസാങ്കൽ ഇതെന്താ കുറേ മീസാങ്കൽ ഒന്നായിട്ട് അത് ജൗജാത്തുൻ നബി റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഭാര്യമാരെ ഖബറാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരം നമുക്കൊണ്ട് പോരാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമരെ ഇപ്പോൾ 
ജന്മത്തിൽ ബക്കിയാകുന്ന കബിർസ്ഥാനിയിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കടത്തുന്നില്ല അവരെ പുറത്തു നിൽക്കണം ഈ വലിയ തിരക്കിലാണ് പൊണ്ണു എന്നാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം എല്ലാ ആളെയും നിയന്ത്രിക്കണ്ടേ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകളിലെ മദീനയിലും മക്കത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അതൊരു നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്നാലും ആ ജന്മത്തിൽ ബക്കീൻ്റെ പുറത്തു കൂടി ആ കല്ലുകൊണ്ട് കൺമതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ അങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ ഉയരമുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി നിന്നാൽ ജനത്തിൽ പക്കയിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന അസാഭിമാരെ കബിർ കാണാം റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഭാര്യമാരെ കബിർ കാണാം എൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കുഞ്ഞിമോൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന മുത്തുമോൻ്റെ കബരാശ്രാഞ്ചലിക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞാ ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ റസൂലില്ല അവിടെ കുറേ മീസാങ്കൽ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നല്ലോ അത് റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഭാര്യമാരെ കബറാണ് ചെല്ലും മോളെ അസ്സലാം അലൈക്കും യാ സൗജാതി റസൂലില്ല ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹുക്കൂമത്ത് തടയുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മദീനത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ മക്കത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യത്തിൽ ഒരു സംഗതി നിങ്ങളുടെ സമയം ചിലവാക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ റൂമുണ്ടാകും കിടക്കത്തെ ഒരു പായു ഉണ്ടാകും കിടക്ക ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല നമ്മളെന്നൊക്കെ ഒരു പടാറ്റം വാങ്ങി പിരിച്ചു കിടക്കണം അത്രയും ദയനീയമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു പത്നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ന് എല്ലാ റൂമിലും എ സിയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ റൂമിലും നോക്കുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇന്നെന്ന പേര് ഇങ്ങനെ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു കാണുമെന്ന് നോക്കൊരു പെട്ടി എന്നതിൻ്റെ പേര് ആ ടി വി ആ ടി വി ഉണ്ടാവും എല്ലാ റൂമിലും ഉണ്ടാവും അത് കാണുന്നത് എന്നായിരിക്കും എല്ലാ ആളുകളും ഈ കളി തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇബിനീസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കും കേട്ടോ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ റൂമിലും ഉള്ളത് എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആണുങ്ങളെ എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹന്തരണ മുത്തുമോളെ ഞാൻ മക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന അവസരം ടി വിൻ്റെ മുഖത്ത് നേരം പോക്കല്ലേ ആണേ പെണ്ണേ ആണേ പെണ്ണേ ആണേ പെണ്ണേ അതുപോലെ ഇത് വലിയ ഉപകാരമുള്ള സാധനമായി ഭയങ്കര ഉപകാരമല്ലേ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വിശമ്മട അയച്ചു വിളിച്ചാൽ ഹലോ അയച്ചു ആ ഇതെന്താ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഇരുന്നില്ലേ അല്ല സംസാരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉപകാരം ഇതുകൊണ്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഗുണക്കേടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ഗുണക്കേട് പല പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധകളുടെ പല ആൺകുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഓലതായിരിക്കും ഫോണ് ആ ചിലർക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ട് വന്നിനില്ല മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹമുണ്ട് ഇപ്പം ഗവർമെൻറ് അതിനൊക്കെ അനുകൂല ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യാം ഇതാ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണം ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യാം പ്രശുദ്ധ ഖുർആൻ നിർദ്ദേശം അതല്ല കേട്ടോ പ്രശുദ്ധ ഖുർആൻ നിർദ്ദേശം അതല്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നിയമമൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട നിലക്കാണ് ഹദലസത് മൊത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ അന്നേരായിക്കോ ഫോൺ അടിയ ഉളയിലും ഉണ്ടാവല്ലോ ഫോണ് അതാരാ പറഞ്ഞു അലോ അതാരാണ് ഞാൻ നാരായണിയാ ഇനി അത് നാരായണി ഇപ്പം വിളിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല മറ്റെന്തായി ആ ഇനിയെല്ലാം പോലല്ലേ പോലെ അടിക്കലും പല്ലും ഉണ്ടല്ലേ ഇനിയെല്ലാം കവറാക്കണേ ഹോ ശൈത്താ റസൂർദാൻ്റെ റൗദാ ഷരീഫിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഹദർ ലോസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നാരായണീനെ വിളിക്കുക ഇനി നല്ല അടിക്കാൻ പറ്റാൻ ചെയ്യണേ നാരായണിയെ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കണേ പൈക്ക് ബില്ലുകളും കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഇത് ആ റൗദാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉപയോഗിക്കല്ലേ ആ റൗദാൻ്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക റൗദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കിടന്ന പോലെ കിടക്ക് അല്ലാതെ റസൂൽ ദുന്യാവിൻ്റെ സർവ ഹറക്കാത്തുകളും സക്കനാത്തുകളും ആ നിമിഷം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പഠിത്തവന ആ പുണ്യസ്ഥലം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ കാണിക്കണേ അല്ല ആണിനും പെണ്ണിനും ആ പുണ്യസ്ഥലം കാണിക്കണേ അല്ല മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ആ കയ്യൊന്ന് തൊടാൻ ബോധിയുണ്ടെങ്കിൽ തൊടാനുള്ള സൗകര്യം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു റിഫായ് ഷെഹ് റലി അള്ളാഹു തന്നെ തങ്ങൾ കറിഞ്ഞ റിഫായ് ഷെയ്ത മുദ്ദീൻ ഷെയ്ഹ് റിഫായ് നമുക്ക് പറയില്ലേ റിഫായ് ഷെയ്ത റസൂർ അള്ളാൻ്റെ റൗദൻ്റെ അടുത്ത് മദീനത്ത് 
ഗാർഡ് ഇങ്ങനെ പറയാഫിയാലത്തിൽ ഞാൻ പല നാട്ടിലും ജീവിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശരീരം ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാറുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ തടി ഇവിടെ വരലില്ല എൻ്റെ ആത്മാവും ഈ ഖബർസ്ഥാനിയുമായി ബന്ധമാണ് റസൂറുള്ള റൗദയുമായി ബന്ധമാണ് അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂലേ മദീനത്തെ റൗദയിൽ കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂൽ ഇത് റിഫായ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ തടി തന്നെ വന്ന അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കയ്യൊന്ന് കാണിക്കണം നബി എനക്ക് ആ കയ്യൊന്ന് ചുംബിക്കണം അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂല് എന്ന് റിഫായ് ശേഖിതങ്ങൾ ആ റൗദാ ശരീഫ് എന്ന കബറിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കബറത ആ മക്കളെ ഒന്ന് വിടരും ഒന്ന് വിടർന്നിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യത പൊന്തി വരുന്നു രിഫായ് ശേഖ് തങ്ങൾ ആ കൈ പിടിച്ച് മൊത്തിയ ശേഷം കയ്യത അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇതാ രിഫായ് ശേഖിന്റെ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ പറയുന്ന ഏത് കിതാബ് നോക്കിയാലും ഏത് മുസ്ലിയാർക്കും കാണാം നൂറുൽ അബ്സാർ ഫി മനാഖിബി അഹിലി ബൈത്ത് നബീർ മുസ്തഫിൽ മുഹത്താർ എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് എൻ്റെ വശം ആ കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബ് വേണമെങ്കിൽ ആ ആർക്കും നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അത് അന്ത റസൂലിൻ്റെ കൈങ്ങോട് നീട്ടിയിട്ട് ലിഫായുഷങ്ങൾ പിടിച്ചു പൊത്തുന്നു ആ സ്ഥലത്താണ് മക്കളെ നമ്മൾ ആ റൗദാ ശരീഫിൻ്റെ സിയാറത്തിന് പോയി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോണൊന്നും എടുക്കല്ലേ എടുക്കല്ലേ മോളെ എടുക്ക ബെല്ലടി നിന്റെ അടിച്ചോട്ടെ അത് എടുക്കണ്ട ആടുന്ന് നാടൻ ഭർത്താനും പറയണ്ട ആടും നാടൻ ഭർത്താനും പറയണ്ട ആ റൗദാ ശരീഫിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പുണ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലതും പറയാൻ തോന്നുന്നു ഫാത്തിമ്പോൾ ഫാത്തിമാ ബീബിൻ്റെ അസാധാരണ സംഭവങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുത്ത് മോടാകുന്ന ഫാത്തിമാ ബീബി റസൂർ ഉള്ളാണ്ട് ഒഫാത്തിൻ്റെ കുറേ ശേഷമാണ് മൗത്തായത് അങ്ങനെ മൗത്തായി മയ്യത്ത് കൊടുപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് ഒരു വറുക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി റസൂർ ഉള്ളാൻ്റെ റൗലാ ശരീഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മുത്തുമോടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച കബറന്ന് വിടർന്ന് വന്നു റസൂറുള്ള കൈയൊന്ന് നീട്ടി വന്നു ഫാത്തിമാബിവിൻ്റെ ശരീരം വന്നിങ്ങനെ തടുകിയതിൻ്റെ ശേഷം ആ കൈ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ടാണ് റസൂറുള്ളാൻ്റെ മകളെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നടന്ന് ആ സംഭവ ബഹുലങ്ങൾ ആ ചരിത്രങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ഇല്ലാപ്പള്ളി ഇബ്രാഹിമിലേറെ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തല്ല നമുക്കുള്ള അതോടുകൂടെ സിയാറത്താക്കണേ മോനെ മോളെ ഇന്നലെ പുത്തനാശയക്കാരൊന്നും റൗദൻ്റെ അടുത്ത് പോകൂല മതിയൊരു നിക്കരിക്കാൻ പോകും നിക്കരി സലാം പഠിച്ച സലാം മേലേക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പാടേക്ക് പോകും റൂബൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട അനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു റൂദൻ്റെ അടുത്ത് പോകില്ല അതാണ് എന്താപ്പാ നബിതങ്ങൾ മരിച്ചേക്കില്ല ഇവിടെ കവറിനടുത്ത് പോകാനുണ്ട് ബി എന്നില്ല ലോകത്തേത് നബി വന്നിട്ട് മരിച്ചോ അല്ലംബിയാഹിയാഹിബൂരിഹിം അംബിയാക്കന്മാർ അവരെ കബറുകളിലും ജീവനോട് കൂടിയാണ് അംബിയാക്കന്മാർ കബറുകളിലും അവർ ജീവനോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സർവഹരക്കാത്തകളും സഖനാത്തുകളും അവരറിയും ഇതൊന്നും മറന്നു പോകല്ലേ മോനെ മോടെ റൂദൻ്റെ അടുത്ത് പോകണേ റസൂറുള്ളാക്ക് സലാം പറയണേ അവിടുന്ന് ഫാത്യഹിം സൂറത്തും ഓതണേ മാബൈന കബിരി ഒമിൻ ബരി റൂദത്തും മിരിയാദിൽ ജന്ന 
അള്ളാ അന്തർ സൂര് പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാൻ മദീനത്ത് കിടക്കുന്ന ഖബറുണ്ടല്ലോ ആ കിടക്കാൻ പോകുന്ന ഖബറുണ്ടല്ലോ ആ ഖബറിൻ്റെയും മിമ്പരി ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ് ഓതാൻ വേണ്ടി കയറിയിരിക്കുന്ന മിമ്പറിലെ ആ മിമ്പറിൻ്റെയും വടയുള്ള സ്ഥലം റൗലത്തും സ്വർഗപ്പൂകാവനമാണ് അത് സ്വർഗം തന്നെയാണ് ഈ മിമ്പർ എൻ്റെ ഹൗലിൻ്റെ അടുത്തെത്തും ജാമിയാനൂരിയ അറബി കോളേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ജാം ജാമിയാനൂരിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഒന്നാമത്തെ ബിരുദം മാടിച്ച മുസ്ലിമാക്കപ്പെട്ട ചെറിയൊരു മുസ്ലിയാറാണ് ഞാൻ ഒരവസരം സഹീ ഉൽബുഖാരി ഓതുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കിടക്കുന്ന കബറിൻ്റെയും ഞാൻ കുത്തുബോധാൻ കയറിയിരുന്ന മിമ്പറിൻ്റെയും അടിയിൽ സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹരീസിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മേന നിങ്ങൾക്കാർക്കും ആധികാരികമായി അതിൻ്റെ മേന പറയാൻ ധൈര്യമില്ല എല്ലാവരും മൗനം പാലിച്ചു അയ്യപസരമാണ് സംസരണം പറയുന്നു മക്കളെ അതിൻ്റെ മന ഹക്കീക്കത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹുത്തുബോധന്ന മിമ്പറിൻ്റെയും ഞാൻ കിടക്കുന്ന ഖബറിൻ്റെയും അടിയിൽ സ്വർഗമാണെന്ന് അള്ളാന്തർ സൂര്യ ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞല്ല ആ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതാണ് അള്ളാന്തർ സൂര്യ പറഞ്ഞത് ഒമിമ്പരീ അലാഹൌദീ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഹുത്തുബോധാൻ ഓപിച്ച മിമ്പർ ഉപയോഗിച്ച മിമ്പർ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന മെമ്പർ അവിടെ കൊണ്ട് വന്നു വെക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർക്ക് ഞാൻ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കുക അതാണ് അള്ളാൻ ദിവസവും ഒരു വന്ന് മിമ്പരി അരാ ഹൗദി എൻ്റെ ഈ മിമ്പർ എൻ്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാകും ആ വാക്കിൻ്റെ മാന റെഡി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അൽ ഖബറു ഇമ്മാ റൗദത്തും മിരിയാതിൽ ജന്ന യഥാർത്ഥമൊമിനിൻ്റെ ഖബറ് ഒരുപക്ഷേ സ്വർഗപ്പൂകാപനമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒക്കെ മേന സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചില വാസനകളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് എന്നതല്ലാതെ അത് ഹക്കീക്കത്തിൽ സ്വർഗം എന്നല്ല മാബൈന കബിരിയും ഇമ്പരി റൗള മദീനത്ത് ഞാൻ കിടക്കുന്ന കബറിൻ്റെയും ഞാൻ ഹൊത്തുപോത അനിരുന്ന മിമ്പിനിടയുള്ള സ്വർഗം തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാൻ്റെ റസൂര് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഹക്കീക്കത്ത് തന്നെയാണ് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതാണ് റസൂറുള്ള ഉടനെ പറയുന്നു മിമ്പരി അലാഹൌദി ഞാൻ ജയിക്കുന്ന മിമ്പർ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഈ മിമ്പറിൽ കയറി ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാർക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തും പഠിച്ചവൻ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മൊമിനീങ്ങൾക്കും മൊമിനാത്തും ആ മിമ്പർ കാണാനും അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനും തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലോ ആ സ്ഥലം ഒരു വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ചിക്കും അത് എടിയാ മാബൈന കബിരിയും ഇമ്പരി റൗല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അത് എടിയാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും ആരോടും ചോദിക്കണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് നല്ല വെള്ളപ്പടമാണ് ആ മിമ്പർ ഇന്ന് ഹുത്തുബയില്ല ഇന്ന് മദീന തബ ഹുത്തുബോ മിമ്പർ പുറത്താണ് വലിയൊരു ഹാറുണ്ട് പള്ളിയായിട്ട് തന്നെ അവിടെയാണ് ഹത്തീബിൻ്റെ മിമ്പറും അവിടെയാണ് ഇമാം നിസ്കരിക്കുന്ന മെഹ്റാബൊക്ക അള്ളാന്റെ ഒരു സൂർ നിസ്കരിച്ച മെഹ്റാബ് ആ മെഹ്റാബ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് രണ്ടരക്കെ നിസ്കരിക്കണേ എൻ്റെ പുരുഷന്മാരെ ഞാൻ രണ്ടരക്കെ നിസ്കരിക്കണേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് മാബൈന കബിരിയ മിമ്പരി റൗള മദീനത്തുള്ള ഞാൻ ഹുതുബന മിമ്പറിൻ്റെയും എൻ്റെ കബറിൻ്റെയും ഇവിടെ സ്വർഗം തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാൻ്റെ റസൂ ആ സ്ഥലത്ത് കുറേ സമയം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ സമയം ആണുങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്ത് ആ വെള്ളപ്പടം പിരിച്ച സ്ഥലത്ത് മുത്ത് മക്കളെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കാം ഒരു രണ്ടൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ദ്വാരുന്ന സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കണേ അതുപോലെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾക്കും മാബൈന കബിരിയും ഇമ്പരി റൗള എന്ന് വേണേൽ സ്ഥലം നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്തിരിയോ ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ചെറിയ സ്ഥലമാണ് 
ആ സ്ഥലത്ത് കയറി രണ്ടര കയറി നിസ്കരിച്ച് ഒന്ന് ദ്വാരന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കണേ വണങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കണേ ദുന്യാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളും മദീനത്തെ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ മാബൈന കബിരിയ മുൻപിരി റോള അടി വരയിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആ സ്വർഗപ്പവും കാവനത്തിൽ വെച്ച് ഒന്നിരിക്കാനും രണ്ടര കയർ നിസ്കരിക്കാനും പൂതിയില്ലാത്ത ഒരു മോമിനും അവിടെ എത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മൊത്തമക്കളെ മോമിനിങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ നിങ്ങൾ ആ പുണ്യസ്ഥലത്തെത്തിയാൽ അവിടുന്ന് രണ്ടര കയർ നിസ്കരിക്കണേ അവനോട് ദയായിരക്കണേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പള്ളിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കയറിയാൽ ആണ് പൊണ്ണെ നെവൈറ്റ് ലൈത്തിക്കാപ്പിഹാദൽ മസ്ജിദ് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ ലൈത്തിക്കാപ്പിനെ കരുതി എന്ന് കരുതണേ മോനെ എന്ന് കരുതണേ മോളെ ഞാനും അല്ലയും മാത്രം അറിയുന്ന നിങ്ങളും അല്ലയും മാത്രം അറിയുന്ന തരം അഭിവാദത്തുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നോൻബ് അതാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു മക്കളെ പടച്ചോം പറയുന്നത് അസോ മുലി നോമ്പ് എൻ്റെതാ നോമ്പ് ഞാൻ പ്രതിഫലം കൊടുത്തോട് എന്ത് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യന് നോമ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പടച്ചോ മാത്രമേ അറിയും തിന്നാത്തത് കൊണ്ട് നോമ്പായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മുഖം പകർച്ചയാതുകൊണ്ട് നോമ്പായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ക്ഷീണ അതുകൊണ്ട് നോമ്പായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യന് നോമ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു മാത്രമേ അറിയൂ അതാണ് അസൗമുലീ നോമ്പെൻ്റെതാണ് നോമ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഞാനാണ് അറിയുക അതുപോലെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂര് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി മാബൈന കബിരി ഒമിമ്പരി റോതത്തുമ്മിരിയാതിൽ ജന്ന മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ സാധാരണ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ഞാൻ കുത്തുബോരുതിയാണ് മിമ്പനടിയിൽ സ്വർഗം തന്നെയാണ് സ്വർഗം തന്നെയാണ് സ്വർഗം തന്നെയാണ് പഠിച്ചവനെ ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ ശംസുലമാന നാവിൽ കൂടി വന്ന വലിയ സംഗതിയാണ് എൻ്റെ റൗദൻ്റെയും എൻ്റെ കാരണം സ്വർഗമാണ് വേണ്ട ഭർത്തട ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെയാണ് സ്വർഗം കായമാകുന്നത് പഠിച്ചവനെ ആ പുണ്യമായ സ്ഥലത്ത് പോകാനും അവൻ രണ്ടര കാസ്കരിക്കാനും ഒരു കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരിക്കാനും എനിക്കും എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും ഈ പോക്കിൽ തന്നെ നീ അതിനെ തോപ്പേക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലിക്കോ സല്ലാഹുഹമ്മദ് ഇവിടുത്തെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് പോകാം ഹജ്ജിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ കിട്ടിയാൽ ഹജ്ജിനെ പറ്റി പസ്റ്റായി അതിൻ്റെ മൊത്തമായ വിഷയം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ലാ കിട്ടും ഹജ്ജ് അടുത്തു പോയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സമയത്തിനൊന്നും വഴിയില്ല എൻ്റെ ക്ലാസ് കൊണ്ടെല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനിയും മുസ്ലിംകന്മാരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംശയം തീർത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതായിരിക്കാം ഇവിടെ വന്ന കക്ഷികൾക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കയ്യിൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും അടുത്തത് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപഹാര സമർപ്പണവും ക്യാഷ് അവാർഡുമാണ് അതേപോലെ മാവിലാടം പ്രദേശ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ 
പത്ത് ദിവസക്കാലമായി ഓൺലൈൻ നടന്നു വരുന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയവർക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയവർക്കും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയവർക്കുമുള്ള സമ്മാനവും അതേപോലെ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാരവുമാണ് ആദ്യമായി മഹ്മൂദിയ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണമാണ് നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വില്ലാപ്പള്ളി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് പേര് വിളിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുൻവശത്ത് വരണമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയത് അബ്ദുൽ ജലീൽ യു എം സൺ ഓഫ് സെലീം മാർക്ക് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമത്ത് സഹ്റ സൺ ഓഫ് ഇ കെ ഷെരീഫ് സാദി മാർക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നാദിയ എം ടി ഡോക്ടർ ഓഫ് എം ടി സഫിയത്ത് മാർക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്തതായി മാവില കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് എം ബി ബി എസ് ബിരുദം നേടി നേടിയ ഡോക്ടർ ഷബ്ന ഹാരിസ് എന്നുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ് അത് നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റസാഖ് മാസ്റ്റർ പുനത്തിൽ അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഷബ്ന ഹാരിസ് ഡോക്ടർ ഷാനിബ ഉപഹാരം നൽകുന്നത് എം ഐ പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റസാഖ് മാസ്റ്റർ പുനത്തിൽ ഡോക്ടർ ഷാനിബ എം കെ എം ഡോക്ടർ എം കെ എം ഷാനിബ അടുത്തതായി മാവിലാടം പ്രദേശ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നടത്തിയ ഓൺലൈൻ കിസ് പരിപാടിയിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയവർക്ക് ഉള്ള സമ്മാന വിതരണമാണ് സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി സി അബ്ദുള്ള കറാമയാണ് അദ്ദേഹം അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു പേര് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മകനോ മകളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് നിയാസ് കെ സി നിയാസ് കെ സി രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് സാദിഖ് എം ടി സാദിഖ് എം ടി
മൂന്നാം സമ്മാനം യു എം ജാഫർ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മാനം പിന്നീട് നൽകുന്നതാണ് അടുത്തതായി കിസ്തുത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുള്ള മൊമൻഡോയാണ് പേര് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കുട്ടികൾ വന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിയാസ് കെ സി നിയാസ് കെ സി സാദിഖ് എം ടി ജാഫർ യു എം സുഹൈൽ ടി എം സി ഫത്താഹ് എം കെ ഇസ്ഹാഖ് കെ അബ്ദുള്ള പി പി ഗഫൂർ എം ടി റസാഖ് എം കെ സി സലാം പി പി ആരിഫ് എം ബി ഫിറോസ് മുസ്തഫ കെ സി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എം കെ ഗഫൂർ പി എച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മൊമെന്റ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഉസ്താദിന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ എന്നറിയിക്കുന്നു മാവിലാട മുസ്ലിം ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി അഹമ്മദ് സാജ് സാഹിബിനുള്ള ഉപഹാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഈ നാടിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എം കെ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം പി എച്ച് ഗഫൂർ സുഹൈൽ ടി എം സി അബ്ദുൽ ഫത്താ എം കെ ജാബർ എം ടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കണം സുഹൈൽ ടി എം സി അടുത്തതായി ഈ കിസ്മാസ്റ്ററുള്ള ഉപഹാരമാണ് വളരെ ഭംഗിയായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസക്കാലം ഓൺലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് 
കിസ് നടത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹാഷിം എഞ്ചിനീയർ അബുദാബി അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉപഹാരം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ മുസ്തഫ ഹാജി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇ കെ ഹാഷിമിന്റെ പിതാവ് എം ടി കുഞ്ഞുമായ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഫിറോസ് മുസ്തഫ ായ രാജസീതായ അള്ളാഹുവെ ഈ നാടിന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ വിജയത്തിലെത്തിക്കണേ തമ്പുരാന് പുരോഗമനത്തിലെത്തിക്കണേ തമ്പുരാന് ആരെങ്കിലും മസകുമായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായി ശിഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ഈ രാജ്യത്താരെയും ഒരു മാരകമായ രോഗത്തിൻ്റെ അടിമയാക്കരുത് തമ്പുരാന് ഹജ്ജിന് പോകാനും പാടി നിശ്ചയിച്ച് ഹർജി കൊടുത്ത് പാസ്സായ പ്രേമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് അനുമതി കിട്ടിയ ആരൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവരെ ഹജ്ജ് യാത്രക്ക് ഒരു തടസ്സവും വരാതിരിക്കണേ അല്ല ഒരു മുടക്കവും വരാതിരിക്കണേ അല്ല നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി സന്തോഷ മുഖത്തോടുകൂടി മസ്ജിദ് മദീനയിലും മസ്ജിദ് മക്ക ഷരീഫിലും നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ കൈബാ ഷരീഫ് ഇനിയും 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 ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കണേ തമ്പുരാന് അതുപോലെ റസൂർ ഉള്ള നറുള്ള ഷരീഫ് ഇന്നിവിടെ വന്ന സർവാണിനും പണിനും കാണാനുള്ള തോപ്പിയൊക്കെ നീ ചെയ്യണേ തമ്പുരാന് മാബയിന് കവിരിയും എമ്പര് റൗല എന്ന് അടിവരെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആ റൗതയിൽ ചെന്ന് രണ്ടക്ക തിസ്കരിക്കാൻ ഇന്നിവിടെ വന്ന ഹജ്ജ് ഉമ്ര ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ കൊല്ലം ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ അനാരോഗ്യമില്ലാതെ റാഹത്തോടുകൂടി അമര് പൂർത്തിയാക്കാൻ നീ തൗപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ കാര്യം അതാണ് മാബൈന കബിരിയും എമ്പിരി റൗള മദീന ജ്ഞാൻ ഹോത്ത് ോധി മെമ്പറിൻ്റെയും എൻ്റെ കബറിനെയും വെളിയുള്ള സ്വർഗം തന്നെയാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആ പുണ്യമായ സ്ഥലത്ത് ഇന്നിവിടെ വന്ന ഹജ്ജിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലും എമ്മറിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലും സിയാറത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലും വന്ന എല്ലാവരെയും അവിടെ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനേ ഒരു മുടക്കവും അവർക്ക് ഈ ഹജ്ജിന് പോകാനും എമ്രക്ക് പോകാനും മദീനത്ത് പോകാനൊന്നും ഒരു തടസ്സവും അനാരോഗ്യവങ്ങളും വരാതിരിക്കണേ പടച്ചവനെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ദുനിയാവിലും ആഹുരത്തിലും നീ സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന് ലോകാവസാനം വരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി റഹത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായമുള്ള എല്ലാ നാട്ടിലും അവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാന് വർഗീയ കലാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കണേ തമ്പുരാന് ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ മൊമിനങ്ങളെയും മൊമിനാത്തുകളെയും ദുന്യാവിലും ആഹുരത്തിലും നീ രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഹലാല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ തടിയിൽ മാരകമായ രോഗത്തിൻ്റെ വല്ല അസറുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിശേഷം നശിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് മക്കാശരീഫിലെത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഒന്ന് മദീന മുനവരയിലും എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ 
മൗത്തിൻ്റെ ശേഷം നിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ സിഹത്തോടുകൂടി അഭിയത്തോടുകൂടി ജീവിതമുള്ള കാലത്ത് അന്നരക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളെ ദേവിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ മരണമാസന്നമായാൽ നിന്നെ സോഹായ തോപ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ രൂപം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് നല്ല സന്തോഷ ചിരിയോടുകൂടി ഇലാഹില്ലാഹു എന്ന് നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബനാ കബ്ബൽ മിന്ന ഒരു മൂന്ന് അടുത്തതായി നന്ദി പ്രകാശമാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മാവിലാടം ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കരുത്തനായ വ്യക്തി എം അഷറഫ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അടുത്ത ദിവസം ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ പോകാവും പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എം ബി സി എസിന്റെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ എം ലത്തീഫ് സാഹിബിനെ ആദരവോടും ക്ഷണിക്കുന്നു ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും മാവിലാടൻ ബ്രദേഴ്സ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ്സും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് തന്നെ പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉപഹാര സമർപ്പണവും ആണ് ഇവിടെ നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവർകൾ വെല്ലാപ്പള്ളി ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പുറമെ സഹായിച്ച എല്ലാം അവലാടൻ പ്രദേശിൻ്റെ മെമ്പർമാരും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും ഈ മാവിലാടൻ പ്രദേശിൻ്റെയും എൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം പിരിച്ചുവിട്ടതായി അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും